তো ধন্যবাদ এসান ভাইকে আমি আসলে ধন্যবাদ দিতে চাই না কারণ উনি আসলে যা করেন এটা আমাদের মানে বিয়ন্ড এক্সপেকটেশন উনি যা করছেন ওকে আসলে আমি শুরু করতে চাই কিছু প্রবলেম দিয়ে যে আমাদের দেশে যে লো রিসোর্স সেটিং বা পোর রিসোর্স সেটিং আমরা রিসোর্স পোর সেটিং এ আমাদের এই ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্টে প্রবলেমটা কি আমি সরাসরি কথা বলবো এগুলো নিয়ে তারপরে আমি এদের কিভাবে আমরা লো রিসোর্স পোর সেটিং এ আমরা ডায়াবেটিস কিভাবে খুব সহজে ম্যানেজ করতে পারি যার মধ্যে থাকবে এডুকেশন ইনভেস্টিগেশন অবশ্যই ড্রাগ ম্যানেজমেন্ট এবং কিছু ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট আহ অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে তার মধ্যে আমরা এগুলো ভাগ করে বলতে পারি প্যাশেন্ট রিলেটেড অনেক ফ্যাক্টর আছে আমরা জানি যে ইন জেনারেল লিটারেসি এবং হেলথ লিটারেসি দুটো আলাদা আমাদের হেলথ লিটারেসির আসলে অবস্থা খুব বেশি ভালো নয় এবং ডায়াবেটিস রিলেটেড যে নলেজ এবং ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড যে নলেজ সেটাও আমাদের ভালো নয় এটা আমরা ডে টু ডে যেখানেই রুগী দেখি আমরা এটা সহজেই বুঝতে পারি ফিনান্সিয়াল ইস্যু একটা বড় সমস্যা আমাদের জন্য বেশিরভাগ রুগী আমরা জানি যে আমাদের দেশে এটা নিজের পকেট থেকে ওষুধ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিনতে হয় সেই ক্ষেত্রে একটা অর্থ যে একটা বড় সমস্যা ওয়ার্ক কনস্টেন্ট কাজের চাপ এটা এটাও বিশেষ করে গ্রাম এলাকার এবং শহর এলাকা সব জায়গাতেই গ্রাম এলাকায় বেশি অনেকেই কাজের চাপে তারা সারা দিন এত ব্যস্ত থাকেন যে তাদের রুটি রুজির জন্য উপার্জনের জন্য তাদের যে সময় এই সময়টা বেশিরভাগ ব্যয় করতে তারা হেলথ ফেসিলিটি গুলাতে ওইভাবে অ্যাটেন্ড করতে পারেন না আরো কিছু কিছু ফ্যাক্টর আছে প্যাশন রিলেটেড তার মধ্যে একটা ডিনায়াল এবং নন অ্যাকসেপ্টেন্স রুগী স্বীকার করতে চান না যে এটা একটা সমস্যা এবং অনেক ডায়াবেটিস গুরুত্ব দেন না এটাও একটা প্রবলেম ফলস বিলিফ কনসেপশন এটাও আমাদের দেশে খুবই কমন সেলফ ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসও আমাদের দেশে খুব বেশি ভালো না এবং অবশ্যই জেন্ডার ইনিকুইটি আমাদের অন্যান্য সেক্টরের মতো এই ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্টেও আমাদের আছে হেলথ কেয়ার যে আমাদের যে যারা আমরা ফিজিশিয়ান তাদের রিলেটেড অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে প্রথমত প্রফেশনাল কম্পিটেন্সি আমাদের অনেকের নাই বিশেষ করে ইভেন যারা অনেক স্পেশালিস্ট আছেন তাদেরও ডায়াবেটিস রিলেটেড ম্যানেজমেন্ট আমি আমার আমার স্পেশালিটির কথা বলবো যে এক্সপোজার এবং তাদের যে প্র্যাকটিক্যাল যে নলেজ অনেকের অভাব আছে সোশ্যাল কম্পিটেন্সের অভাব অভাব আছে আমাদের আমরা ফিজিশিয়ানরা বইয়ের ভাষায় কথা বলি কিন্তু রুগী রিলেটেড কথাবার্তা বা রুগীর সাথে একাত্ম হয়ে যে কথাবার্তা সেগুলো আমরা বুঝি না বা রুগীর প্রবলেম আমরা বুঝতে বুঝতে চাই পারি না বা আমাদের যে ভিউ গুলা রুগীকে আমরা বুঝতে পারি না আইটা হলো যে প্যাটার্নিস্টিক অ্যাটিচিউড অ্যান্ড ভার্টিক্যাল কমিউনিকেশন এটাও সমস্যা আমাদের যে আমরা রুগীকে চাপায় দিই যে একটা চিকিৎসা আমরা আসলো একটা ওষুধ লিখে দিলাম জাস্ট এই টাইপের প্র্যাকটিস আমাদের দেশে চলে অবভিয়াসলি আমাদের জন্য ওয়ার্ক টুটটা একটা বড় প্রবলেম আউটডোরে অনেক সময় দুই তিনশো রুগী একজন ডাক্তার সাথে দেখতে হয় ইভেন যারা প্রাইভেট চেম্বারে প্র্যাকটিস করেন তারাও দেখা যাচ্ছে যে বিখ্যাত চিকিৎসকরা সত্তর আশি জন রুগী দেখেন এটা আমাদের জন্য একটা ফ্যাক্টর এখানে আমাদের একটা টাইম কনস্টেন্ট আছে হেলথ সিস্টেম রিলেটেড অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে আমরা জানি যে আমাদের রিসোর্স বেসিক্যালি সব জায়গাতেই ভালোভাবে সেট করা এখন পর্যন্ত যায় নাই হেলথ ইন্স্যুরেন্স আমাদের দেশে যদিও পাইলট পর্যায়ে পাইলটিং কিছু হচ্ছে প্লাস কিন্তু আমাদের দেশে এটা ওয়েল অর্গানাইজড একটা কোনো হেলথ ইন্স্যুরেন্স ফ্যাসিলিটি নাই অর্গানাইজেশনাল উইকনেস আমাদের আছে আমরা জানি এবং অ্যাক্সেস টু হেলথ কেয়ার সার্ভিস রিমোট এরিয়াগুলোতে বিশেষ করে অনেকেরই সুইটেবল না এছাড়াও হোম এবং কমিউনিটি কেয়ার এটা আমাদের বাইরের কান্ট্রিতে আপনারা দেখবেন যে বাসায় অনেক সময় হেলথ ফ্যাসিলিটি কিছু জিনিস তারা অ্যাক্সেসিবল করেছে এটা আমাদের দেশে কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা করতে পারিনি এছাড়া আরো অনেক ফ্যাক্টর আছে তার মধ্যে কমিউনিটি রিলেটেড কিছু ফ্যাক্টর আছে যেমন ফ্যামিলি পার্টিসিপেশন এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কারণ আমি আজকে একটা পেশেন্ট দেখলাম উনি ইনসুলিন নেন উনি ইনসুলিন নিলে ওনার সমস্যা হচ্ছে না কিন্তু ওনার মা কান্নাকাটি করেন কেন যে বাবা তুমি ইনসুলিন নিচ্ছ আমার উনি তো তুমি তো মারা যাবা মানে জিনিসটা হলো যে ফ্যামিলি কনভিন্সড হয় না যে এই এটা একটা এটা একটা ডিজিজ এটাকে ট্রিটমেন্ট আছে এবং ট্রিটমেন্ট করে তাকে আমরা কমপ্লিকেশন প্রিভেন্ট করতে পারি অবশ্যই সোশ্যাল পার্টিসিপেশনের অনেক ঘাটতি আছে আমাদের বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ ডায়াবেটিস আছে এরকম মেয়ের বিয়ে দেওয়া খুব কঠিন এটাও আপনারা জানেন স্টিগমা আছে বিভিন্ন রকমের বিশেষ করে খাবার দাবার থেকে শুরু করে অনেক কিছুই ট্রেডিশনাল হিলারা হিলাররা অনেক সময় ইনফ্লুয়েন্স করেন গ্রামেগঞ্জে আমরা জানি সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক সময় অপপ্রচারের শিকার হয় আমি জাস্ট একটা উদাহরণ দেব ফেসবুকে ইদানিং একটা জিনিস খুব ঘুরে বেড়াচ্ছে যে ডাক্তার প্রণব চৌধুরী নামক নামক একজন বাংলাদেশের বিখ্যাত এন্ডোক্রোনোলজিস্ট আসলে এই নামে কোনো এন্ডোক্রোনোলজিস্ট বাংলাদেশে নাই তো ওনাকে রেফারেন্স দিয়ে বলা হচ্ছে মেটফর্মিন রিলেটেড কিছু কথাবার্তা আপনারা অনেকেই এটা ফেস করছেন এর পুরো ভয় কিছু ইনফরমেশন তো এগুলো আসলে খুব দেখা যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে ঘুরে বেড়ালে এগুলো আমাদ
এবং ইনসুলিন অনেক ওনার কথা শুনে অনেকেই ইনসুলিন স্টপ করে দেন এবং টাইপ 1 এর অনেক বাচ্চা রিসেন্টলি এটা এক বছরের হয়নি ঘটনা অনেক বাচ্চা ডিকে হয়ে তাদের মারা গেছে এটা কিছুদিন আগে ঘটনা এবং এটা নিয়ে তারা অনেক ফিজিশিয়ানরা একটা হয়ে তার বিরুদ্ধে অনেক মানে বলা হয়েছে বিষয় এর আরো অনেক ফ্যাক্টর আছে এর মধ্যে সোশ্যাল এবং এনভায়রনমেন্টাল ডিটারমিনেন্টস অফ হেলথ এগুলো আমরা আমি জানি তো আমাদের যে জিনিসগুলো আমি বলতে যাচ্ছি এই জিনিসগুলো আমাদের সব পর্যায়ে আছে অর্থাৎ গ্রামে গঞ্জে শহরে সব পর্যায়ে আছে কিন্তু আপনি যত রিমোট এলাকায় যাবেন আমাদের যে অপধারণা অপচিকিৎসা এবং মানে যে সামাজিক যে প্রবলেম গুলা এগুলো তত বেশি তাদেরকে ফেস করতে হয় তো স্পেসিফিক্যালি আমি যদি টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস এর কথা বলি তাহলে অবশ্যই আমাদের অ্যাক্সেস কোয়ালিটি এবং কন্টেক্ট এই দুই ধরনের তিন ধরনের প্রবলেম আমাদের হয় প্রবলেম গুলো হচ্ছে যে এই ইনসুলিন টাইপ ওয়ান এর ক্ষেত্রে এবং টাইপ টুর ক্ষেত্রে অন্যান্য ওরাল ড্রাগস এদের যে অ্যাভেলেবিলিটি নিয়ে আমাদের একটা প্রশ্ন থাকে যদিও আমরা জানি যে এখন বাংলাদেশের যে ওষুধের যে ইন্ডাস্ট্রি ফার্মা ইন্ডাস্ট্রি এটা অনেক বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি এবং ওষুধের সাপ্লাই নিয়ে কিন্তু আমাদের খুব বেশি প্রবলেম নাই এটা আমাদের জন্য একটা অপরচুনিটি এটা অনেক বিশ্বের অনেক দেশে সেটা ভালো সেকেন্ড হচ্ছে যে ইনসুলিনের সাপ্লাই একটা কোল্ড চেন মেনটেন করা করতে হয় এই ইনসুলিনের সাপ্লাইটা যখন গ্রামে গঞ্জে যায় তখন এই গ্রামের যে ফার্মেসি ওখানে দেখবেন যে তারা রেফ্রিজারেটর ইউজ করে সো এই দিক দিয়ে আমরা একটু লাকি যে এটা আমাদের জন্য করা যাচ্ছে যার ফলে কোয়ালিটি মেনটেন হচ্ছে সবকিছুই হচ্ছে এছাড়াও টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্টের আরেকটা যেটা আমরা বললাম ইনসুলিন দেয়া নিয়ে কালচারাল একটা প্রবলেম থাকে যেমন টাইপ ওয়ানের একটা বাচ্চা যে স্কুলে যায় তার লাঞ্চ টাইম ইনসুলিনে যে ইনসুলিন নিয়ে অনেক প্রবলেম হতে পারে এটা আপনারা জানেন যে কিভাবে এতগুলা ছেলে মেয়ের মাঝখানে সে কিভাবে ইনসুলিন নেবে এটা একটা বিশাল একটা কালচারাল প্রবলেম আমাদের জন্য টাইপ টু ডায়াবেটিস এবং টাইপ ওয়ানের ক্ষেত্রে আরেকটা হলো যে গ্লুকোমিটার ইউজ অর্থাৎ ব্লাড গ্লুকোজ মনিটরিং নিয়েও অনেক প্রবলেম আমাদের আছে এবং ডেফিনেটলি আমাদের সবচেয়ে যে ল্যাকিং এবং এবারের যে ডায়াবেটিস ডিভোর্সের যে প্রতিপাদ্য যে হেলথ এডুকেশন এটাতে আমরা মনে করি যে ইনভেরিয়েবলি প্রত্যেকটা পেশেন্টের এবং প্রত্যেকটা ফিজিশিয়ানের এই জায়গাতেই অনেক ঘাটতি আছে তো এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমি এবার সরাসরি আমাদের যে কিভাবে আমরা এই জিনিসগুলো ওভারকাম করতে পারি ফ্রম স্ক্রিনিং আপ টু দ্য কমপ্লিকেশন ম্যানেজমেন্ট অফ ডায়াবেটিস আমি সেগুলো নিয়ে আমি হাইলাইট করব আমরা জানি যে যাদের কাদেরকে আমরা ডায়াবেটিসের জন্য স্ক্রিনিং করতে পারি সজাগতা হচ্ছে যে যাদের ডায়াবেটিস রিস্ক ফ্যাক্টর আছে তাদেরকে আমরা স্ক্রিনিং করব ডায়াবেটিস রিস্ক ফ্যাক্টর আমরা জানি যে ইথনিসিটি বয়স চল্লিশের বেশি ওভারওয়েট ওবেসিটি অ্যাবডোমিনাল ওবেসিটি যারা সেডেন্ডারি লাইফস্টাইল লিড করেন আমাদের মতো হাইপার টেনশন বা অন্যান্য কার্ডি বাসগুলো ডিজিজ আছে ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ ডায়াবেটিস আছে অথবা আগে প্রি ডায়াবেটিস ছিল অথবা জিডিএম জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস ছিল এদিকে আমরা স্ক্রিনিং করব আহ সাউথ এশিয়ান ইথনিসিটি হিসাবে আমাদের বেসিক্যালি আর কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর না থাকলেও চলে এবং আমরা এটা জানি সবাই যে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে যে এজ লিমিটটা আমরা এখানে চল্লিশ বলছি এটা আমাদের দেশে যদি এটা কোনো বই লেখা নাই তা আমরা মনে করি যে এটা হওয়া উচিত তিরিশ কারণ আমাদের জানি যে আমাদের ডায়াবেটিসের অনসেট বাইরের ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির তুলনায় অ্যাটলিস্ট টেন ইয়ার্স আগে শুরু হয় এবং এটা আমরা পেশেন্ট পাই আমরা দেখি যে পঁচিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে বেশিরভাগ নতুন ডায়াবেটিসের রোগী আমাদের যারা আসেন তারা তো এই জন্য আমাদের স্ক্রিনিংটা আরো আগে শুরু করা উচিত আমরা আমরা মনে করি কারো ডায়াবেটিসের রিস্ক আছে কিনা এর জন্য অনেক ধরনের রিস্ক ক্যালকুলেটর আছে আমরা সিম্পল রিস্ক ক্যালকুলেটর যেটা আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন তাদের যেটা ইয়ে করা বয়স মেল সেক্স তারপর হচ্ছে আগে জিডিএম ছিল কিনা ফিমেলের ক্ষেত্রে ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে কিনা এবং ব্লাড প্রেশার হাই কিনা ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ কিনা এবং ওভারওয়েট ওবেস কিনা সবগুলা যদি আমরা সাম আপ করি ফাইভ বা তার বেশি যদি পয়েন্ট আমরা এখানে পাই তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের ডায়াবেটিস রিস্ক আছে এই সমস্ত রিস্ক থাকলে আমরা অবশ্যই আমরা ডায়াবেটিস স্ক্রিনিং করব স্ক্রিনিং এর জন্য কোন টেস্ট করা উচিত এটা নিয়ে অনেক দিমত আছে কেউ বলে যে ফার্স্টিং ব্লাড সুগার করা উচিত কেউ বলে যে ওজিটিটি করা উচিত খুব কনভিনিয়েন্ট স্ক্রিনিং টেস্ট হচ্ছে আসলে ফার্স্টিং ব্লাড সুগার কিন্তু আমাদের দেশে এটা ফার্স্টিং ব্লাড সুগার সবসময় যে ডায়াবেটিস ডায়াগনোসিস জন্য সাফিসিয়েন্ট নাও হতে পারে কাজে আমরা বলি যাদের যাদের ফার্স্টিং ব্লাড সুগার ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এর নিচে অর্থাৎ অ্যাটলিস্ট প্রি ডায়াবেটিস লেভেল পর্যন্ত যায় নাই তাদেরকে ধরে নিতে পারে যে না অ্যাটলিস্ট তাদের ডায়াবেটিস নাই যাদের প্রি ডায়াবেটিস এবং ফার্স্টিং ব্লাড সুগার ডায়াবেটিস রেঞ্জে থাকবে তাদেরকে আমাদের পরবর্তী কনফার্মেশনের জন্য আমাদের টেস্ট করতে হবে তাহলে আমরা সিম্পলি যদি সামারাইজ করি স্ক্রিনিং টেস্ট যদি পজিটিভ হয় যেটা আমরা বলছিলাম ফার্স্টিং ব্লাড সুগার তো পজিটিভ হ
ক্যাপিলারি প্লাজমা গ্লুকোজ বা ক্যাপিলারি ব্লাড গ্লুকোজ বলি আমরা এটা আমরা কি করতে পারি কোনো সেটিং এ যেমন ধরুন একদম রিমোট এরিয়াতে যেখানে আপনার ভেনাস প্লাজমা গ্লুকোজ মাপা সম্ভব না আমরা ক্যাপিলারি প্লাজমা গ্লুকোজ দিয়ে ব্লাড গ্লুকোজ দিয়েও কিন্তু আমরা এই ডায়াবেটিস ডায়াগনোসিস করতে পারি এবং যদি সম্ভব হয় ক্যাপিলারি ব্লাড গ্লুকোজ যদি দুইটা ভ্যালু অ্যাবনরমাল হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা তাকে ডায়াবেটিস ট্রিটমেন্টও শুরু করতে পারি তবে আইডিয়াল হচ্ছে এই ধরনের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো নিকটস্থ কোনো ল্যাবে যদি আমরা কনফার্ম করে নেই দ্যাট ইজ উইল বি দ্য বেটার ইউরিন গ্লুকোজটা এখন আমরা আসলে ডায়াগনোসিস এর জন্য ইউজ করি না তারপরেও একটা একজনের যদি দেখা যাচ্ছে যে না তার ডায়াবেটিসের সিমটম আছে এবং ইউরিনারি গ্লুকোজ পজিটিভ তাহলে অ্যাটলিস্ট দিস উইল দিস উইল হেল্প টু ডায়াগনোস ডায়াবেটিস কিন্তু ইউরিনারি গ্লুকোজ যদি নেগেটিভ হয় তাহলে তার ডায়াবেটিসের ডায়াগনোসিস কিন্তু এক্সক্লোশন করা যায় না এটা এখানেই দুর্বলতা এখন আসলে আমাদের অ্যাটলিস্ট গ্রাম পর্যায়েও গ্রামের একটা ফার্মেসিতেও একটা এক লোকোমিটার থাকে কাজে আমাদের ইউরিন টেস্ট নিয়ে এখন আর আমরা খুব বেশি উৎসাহী না ডায়াবেটিস কখন বলবো আমরা সবাই জানি জাস্ট রিক্যাপিচুলেশন ফার্স্টিং যদি ফাইভ বা তার বেশি সেভেন বা তার বেশি হয় অথবা ফার্স্টিং সেভেন বা তার বেশি এবং টু আওয়ার ওজিটিটি যেটা আমরা করি সেটার করে যে ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান বা তার বেশি হলে র্যান্ডম ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান বা তার বেশি সাথে যদি ক্লাসিক ডায়াবেটিস সিমটম থাকে আমরা জানি যে ডায়াবেটিস সিমটম ক্লাসিক কি পোলি ইউরিয়া পোলিনিপসিয়া ওয়েট লস এগুলোই কিন্তু প্যাসেন্টের যদি কোনো সিমটম না থাকে অর্থাৎ আমি যেগুলো বললাম এগুলো না থাকে তাহলে আমরা একটা টেস্ট যদি পজিটিভ হয় তাহলে ওই টেস্টটাই আবার রিপিট করতে পারি অথবা আরেকটা ভিন্ন ধরনের টেস্ট দিয়ে আমরা তাকে আমরা কনফার্ম করতে পারি যদি কারো প্লাজমা গ্লুকোজ যদি আঠারোর উপরে হয় তাহলে এবং সিমটম যদি থাকে ক্যাটাবলিক সিমটম যেগুলো আমরা বললাম যদি থাকে তাহলে আমাদের ইউরিনারি কিটুন বডি আমাদের মেজার করা উচিত এগুলো কিভাবে করব আমরা পরবর্তীতে আসবো এখানে একটা বড় জিনিস ডায়াবেটিসের ক্লাসিফিকেশন এটা প্রতিনিয়ত আপডেট হয় রিসেন্ট যে আপডেট ডাব্লিউএইচও এরা ছয় ভাগে ভাগ করেছে টাইপ ওয়ান টাইপ টু কিছু আছে টাইপ ওয়ান আর টাইপ টু এর মাঝামাঝি অর্থাৎ হাইব্রিড ফর্ম বলি আমরা এদেরকে কিছু আছে যে টাইপ ওয়ানের মতো বাট এটা টাইপ টু আবার কিছু আছে টাইপ টুর মতো বাট এটা টাইপ ওয়ান অর্থাৎ লেটেন্ড অটোমিউন ডায়াবেটিস অফ অ্যাডাল্ট এটা একটা টাইপ বেসিক্যালি একটা টাইপ ওয়ানের ভেরিয়েন্ট বা টাইপ টু এর মতো প্রেজেন্টেশন আবার কিটোসিস ফ্রন টাইপ টু ডায়াবেটিস এটা টাইপ টু এর মতো প্রেজেন্টেশন বাট এদের কিটোসিস হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে সো এগুলো হলো হাইব্রিড ভেরিয়েন্ট এছাড়াও বিভিন্ন স্পেসিফিক কজ এর কারণে ডায়াবেটিস হয় যেমন মনোজেনিক ডায়াবেটিস ফাইব্রো ক্যালকুলাস প্যানক্রিটিক ডায়াবেটিস বিভিন্ন রকম এন্ডোক্রাইন্টিস ওটার ড্রাগ রিলেটেড ইমিউন মেডিটেড ডায়াবেটিস বিভিন্ন রকমের আছে এগুলো আমরা ডিটেল যাচ্ছি না কিছু ডায়াবেটিস আনক্লাসিফায়েড থাকবে এটা আমরাও ফেস করি যে একটা টেম্পোরারি ক্যাটাগরি আমি সেট করলাম পরে দেখা যায় যে না ক্যাটাগরিটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে যেমন আমি আজকে টাইপ ওয়ান হিসেবে লেভেল করলাম দেখা গেলো যে না এটা টাইপ ওয়ান নাও হতে পারে মনোজেনিক বা আদার হতে পারে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ক্যাটাগরি হচ্ছে হাইপার গ্লাইসিমিয়া ফার্স্ট ডিটেক্টেড ডিউরিং প্রেগনেন্সি এটা জরুরি আমরা জানি যে বিভিন্ন কারণে এটা আসলে জরুরি এবং আমাদের দেশে প্রিভিলেন্স খুবই হাই আমরা যে ছোটখাটো যে স্টাডিগুলো আছে এতে দেখা যায় যে ওয়ান ইন ফোর প্রেগনেন্সি ইজ অ্যাফেক্টেড বাই হাইপার গ্লাইসিমিয়া প্রেগনেন্সি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা হলো ওয়ান ইন সিক্স প্রেগনেন্সি তাহলে এটা দুই ধরনের যদি এটা ফ্লোরিড ডায়াবেটিস হয় অর্থাৎ ডায়াবেটিসের ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া যদি এটা ফুলফিল করে তাহলে এটাকে আমরা বলি ডায়াবেটিস মেলাইটাস ইন প্রেগনেন্সি আর এটা যদি ব্লাড সুগারটা অ্যাব নর্মাল বাট নট রিচিং দ্য ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া অফ ডায়াবেটিস মেলাইটাস তাহলে এটাকে আমরা বলি জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলাইটাস তাহলে আমাদের একটা প্যাশেন্ট যখন আমাদের ডায়াবেটিস হিসেবে ডায়াগনোসিস করলাম পরবর্তী কি করণীয় এটা আমরা সব জায়গাতেই করতে পারবো কোনটা করতে পারবো না আমি বলে দেবো প্রথমত আমাদের একটা ডায়াগনোসিস কনফার্মেশন লাগবে যেটা টাইপ ডায়াবেটিস হলো তারপরে আমাদের যেটা আর একটা কারণে হচ্ছে সেকেন্ডারি কজেস অর্থাৎ ড্রাগস আমাদের যে কনটেক্সটে আসলে স্টেরয়েড একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা যাক অনেক দিন ধরে আমাদের অনেক প্যাশেন্ট আছে যারা বিভিন্ন কারণে যে প্রেডনিসোলন এগুলো খেয়ে যাচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে এটা অ্যাটলিস্ট এই ড্রাগটা আমাদের এক্সক্লুড করা উচিত এবং কিছু কিছু ফ্যাক্টর কনসিডার করতে হবে আমরা যখন ডায়াবেটিস থেকে ডিফারেনশিয়েট করব এটা কিন্তু আমরা রুট লেভেলে করতে পারব এদের জন্য আলাদা কোনো বড় কোনো পরীক্ষা লাগে না যেমন এই যে ডায়াগনোসিস সরি ফ্যামিলি হিস্ট্রি ফিজিক্যাল ফাইন্ডিং স্পেশালি প্রেজেন্স অফ একান্তোসিস নিগ্রিকেন্স ওবেসিটি এগুলো অ্যান্ড মেটাবলিক সিনড্রোমের যে ফিচার যেগুলো আমি বললাম এবং আরেকটা জিনিস হলো নোট প্রেজেন্স অর অ্যাবসেন্স অফ কিটোসিস অর কিটু অ্যাসিডোসিস কিটু অ্যাসিডোসিস আমি র
কিছু জিনিস টাইপ টু ডায়াবেটিস এর ফেভারে যাবে যেমন যদি ধরি ওভারওয়েট বা ওবেসিটি যদি কারো থাকে পেশেন্ট যদি হাইলি সিম্পটোমেটিক না হয় অর্থাৎ অ্যাসিম্পটোমেটিক হাইপারগ্লাইসেমিয়া যদি থাকে বয়স যদি একটু বেশি হয় স্ট্রং ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ টাইপ টু ডায়াবেটিস মেলাটিস অর্থাৎ বাবা মা ভাই বোন ছেলে মেয়ে এটাকে আমরা বলি ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভ এদের মধ্যে কারো যদি টাইপ টু ডায়াবেটিস থাকে যদি একান্তোসিস নিগ্রিকেন্স থাকে ইভেন টাইপ টু ডায়াবেটিস যাদের ওভারওয়েট ওবেজ না তাদেরও দেখা যায় অনেকের একান্তোসিস পাওয়া যায় তো আপনাকে অবশ্যই নেক ভালো করে এক্সামিনেশন করতে হবে একান্তোসিস নিগ্রিকেন্স আছে কি না কিটিওসিডোসিস যেটা আমরা বললাম কিটিও নিউরিয়া এটা আমরা কিন্তু মেজার করতে পারি অনেক সময় টাইপ টু ডায়াবেটিস যদি সিভিয়ার কাটাবলিক স্টেটে থাকে তাহলে তার ওয়ান প্লাস কিটু নিউরিয়া হতে পারে ইভেন কিটু এসিডোসিস নিয়েও প্রেজেন্ট করতে পারে যদি কিটু এসিডোসিস থাকলেই যে এটা টাইপ ওয়ান হবে নাও হতে পারে তবে এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই টাইপ ওয়ান টাইপ টু খুব হাইলি স্ট্রেসফুল কন্ডিশন বা হাইলি কাটাবলিক স্টেটে কিটু এসিডোসিস হয় যদি সাধারণত টু প্লাস বা থ্রি প্লাস কিটু নিউরিয়া যদি থাকে ইউরিনে যেটা আমরা স্ট্রিপের মাধ্যমে মাপি তাহলে এটা পসিবিলিটি অফ টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস এর বেশি বাট ওয়ান প্লাস কিটু নিউরিয়া অনেক সময় টাইপ টুতেও আমরা পাই অন্যান্য জিনিস যেমন সি পেপটাইট এগুলো আমাদের রিমোটলি অ্যাভেলেবল হবে না বয়সের ব্যাপারে আমরা বলবো কারো বয়স যদি পঁচিশের নিচে হয় তাহলে কিন্তু টাইপ ওয়ানের রিস্ক বেসিক্যালি অনেক সময় হাই বা আদার মনোজেনিক ডায়াবেটিস হাই টোয়েন্টি ফাইভ অ্যান্ড অ্যাভাভ তাহলে আমাদের ফার্স্ট ডায়াগনোসিস ইস টু কনসিডার দ্যাট ইজ টাইপ টু ডায়াবেটিস অন্যান্য গুলো ভেরিয়েন্ট গুলো এখানে আসে সেগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে ডায়াগনোসিস বোধ হয় আমি মনে হয় বোঝাতে পারছি যে কিভাবে আমরা রিমোট এরিয়াতে করতে পারি উইদাউট এনি সবস্টিকেটেড ইনস্ট্রুমেন্ট সবস্টিকেটেড বায়োকেমিক্যাল টেস্ট এখানে আমরা বলি আমরা আমি ইচ্ছা করে হিমোগ্লোবিন এওয়ান্স এটা বলি নাই কারণ হিমোগ্লোবিন এওয়ান্সে আমাদের রিমোট এরিয়াতে অ্যাভেলেবল না অনলি ব্লাড গ্লুকোজ ভেনাস ব্লাড গ্লুকোজ ইন অ্যাবসেন্স অফ ভেনাস ব্লাড গ্লুকোজ ক্যাপিটিস ব্লাড গ্লুকোজ ইজ সাফিসিয়েন্ট টু ডায়াগনোস এ প্যাশেন্ট অ্যাজ এ ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস তো প্রিন্সিপাল সব ম্যানেজমেন্ট আমরা সবাই জানি ডায়েট ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ অ্যান্ড ড্রাগস ডায়েট ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের জন্য তো আসলে রিমোটনেস বা বড় শহর কোনো ফ্যাক্টর না ইট ক্যান বি অ্যাডভাইজড অ্যান্ড প্র্যাকটিসড এনি হয়ার আমাদের যে মেইন প্রবলেম সেটা হলো ড্রাগ এই ড্রাগটা অ্যাভেলেবিলিটি এবং কস্ট এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। প্যাশেন্ট এডুকেশন যেটা আমাদের এবারে ডায়াবেটিস দিবসের মূল যে থিম সেটা এটা দিতেও কোনো মানে কোথাও কোনো বড় কোনো সেট আপ লাগে না এটা বড় কোনো ইভেন্ট খরচ হয় না এটা ফ্রিলি দেওয়া যায় পেশেন্টকে শুধু একটু খরচ হয় যেটা সেটা হলো সময়ের খরচ হয় যেটা আসলে আমাদের একটু মানে মনে হয় আমাদের সব ফিজিশিয়ান লেভেলে সব লেভেলে এটার অভাব আছে বিভিন্ন কারণে তা আমরা পেশেন্টকে কি কি বিষয় নিয়ে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে এডুকেট করব তার মধ্যে কয়েকটা বিষয় আমি হাইলাইট করতে চাই ন্যাচার অফ ডিজিজ অর্থাৎ ডায়াবেটিস এটা যে লাইফ লং ডায়াবেটিস ডিজিজ এটা তাকে অ্যাওয়ার করতে হবে অর্থাৎ অনস একবার ডায়াবেটিস মানে আপনি যদি না এটা সেকেন্ডারি কজ অফ ডায়াবেটিস হয় তাহলে আপনি সারা জীবনে ডায়াবেটিস ভুগবেন ওষুধ লাগুক না লাগুক আপনার ইনসুলিন লাগুক মুখে খাওয়ার ওষুধ খান যাই করেন এটা সারা জীবন থেকে যাবে এবং ডায়াবেটিস যে আছে আসলে একটা স্লোলি প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ অর্থাৎ আপনার আজকে ওষুধে হচ্ছে কালকে ওষুধে নাও হতে পারে এটাও রোগীকে কিন্তু ফ্রম দ্য ডায়াগনোসিস আপনাকে বলে দিতে হবে তার ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে আমাদের বলতে হবে নন ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট যেটা আমরা বললাম ডায়েট এবং এক্সারসাইজ এটার রিকমেন্ডেশন গুলো আপনারা অনেকবার বলা হয়েছে এগুলো জানেন আমি জাস্ট হাইলাইট করব পরের স্লাইডে ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট ড্রাগ ইউজ অ্যাডভার্স ইভেন্টস অ্যান্ড স্পেসিফ অ্যান্ড ওয়ে টু ইউজ অর্থাৎ কিভাবে ড্রাগটা ইউজ করবে সবই আপনাকে শিখিয়ে দিতে হবে এবং ড্রাগের অ্যাডভার্স ইফেক্ট ম্যানেজমেন্ট অনেক সময় আপনাকে বলে দিতে হবে ফলো আপ প্যাটার্ন আপনাকে কদিন পরে দেখাবে আসার সময় কি পরীক্ষা করণীয় এগুলো আপনাকে বলে দিতে হবে হোম ব্লাড গ্লুকোজ মেজারমেন্ট গ্লুকোমিটার শিখিয়ে দিতে হবে বিশেষ করে যারা ইনসুলিন পান তাদের জন্য হাইপোগ্লাইসিমিয়ার জন্য অবশ্যই পেশেন্টকে ইডুকেট করতে হবে স্পেশালি যারা সালফোনেল ইউরিয়া গ্রুপে ড্রাগ পান এবং ইনসুলিন পান শুধু রুগী নয় রুগী যেখানে যেখানে থাকবেন অর্থাৎ তার ফ্যামিলি মেম্বার স্কুলে থাকলে বাচ্চা যদি স্কুলে থাকে স্কুলে বড়রা যারা চাকরি করেন তাদের কর্মস্থলে সহকর্মীদের এবং যারা অন্য অন্য ক্যাটাগরির লোকজন যারা বিভিন্ন মানে উনি যেখানে যাবেন তার আশেপাশের এক দুই জন কিন্তু জানতে হবে যে উনি ডায়াবেটিসের ওষুধ পান এনি অ্যাবনর্মাল বিহেভিয়ার যদি উনি নোটিস করেন বা কোনো ধরনের খারাপ লাগা নোটিস করলে তার ব্লাড সুগারটা সম্ভব হলে চেক করা না হলে তাকে কিছু খাইয়ে দেওয়া এই জিনিসটা আসলে
ফিচারগুলো সম্পর্কে জানাতে হবে অর্থাৎ কখন সুগারটা অনেক বেশি বেড়ে গেলে যে সিমটমগুলো হবে তার এগুলো তাকে অ্যাওয়ার করতে হবে সিক ডে ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ হঠাৎ অসুস্থতা হয়ে গেলে বিশেষ করে জ্বর সাধারণ সর্দি কাশি জ্বর আসলে ইভেন আরো মানে বড় ধরনের অসুস্থতা হলে উনি কি করবেন সেগুলো আমাদের তাকে শিখিয়ে দিতে হবে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা নিয়ে আমরা খুবই হচ্ছে কারণ আমরা এই বিষয়ে আমাদের অনেক গবেষণা আছে যে ইনসুলিন ইনজেকশন টেকনিক আমাদের আমরা যেটা দেখলাম যে বাংলাদেশে একজনকে খুঁজে পাওয়া যায় না যিনি ইনসুলিন নেওয়ার যে টেকনিক হান্ড্রেড পারসেন্ট রাইটলি ফলো করেন রুগীর সংখ্যা কম ছিল না প্রায় দেড় হাজার রুগী ছিল তো তার মানে আমরা ধরেই নিতে পারি যে কেউ সঠিকভাবে ইনসুলিন নেন না এবং সঠিকভাবে ইনসুলিন না নিলে যা হয় ব্লাড সুগার কখনোই কন্ট্রোল করা সম্ভব না ডায়াবেটিসের যে জটিলতা সম্পর্কে রুগীকে একটা ধারণা দিতে হবে স্পেশালি এগুলা কেন হয় সুগার আনকন্ট্রোল থাকলে যে হয় এটা তাকে বোঝাতে হবে যে না এই জটিলতা প্রিভেনশনের সবচেয়ে বড় কাজ হলো ডায়াবেটিস প্রিভেন্ট করা ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করা সিম্পলি একটা উদাহরণ দিয়ে যার পেরিফেরাল নিরুপেথি নিয়ে আপনার কাছে যিনি আসবেন উনি ফোকাস করতে চাইবেন তার সিমটম যে আমার তো এরকম হাত পা চলে আপনি ফোকাস করবেন হলো ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্ট তো সুগার কন্ট্রোল এই জিনিসটা আমাদের মনে রাখতে হবে ফুড কেয়ার এটা সবার জন্য ইনভেরিয়েবলি আমরা জানি যে এম্পোর্টেশনের মোস্ট কমন কজ হলো ফুড কেয়ার এবং একবার এম্পোর্টেশন হলে আরেকটা এম্পোর্টেশনের কে ইনভাইট করে এবং যাকে এম্পোর্টেশন করা হয় উনি বুঝেন যে একটা পায়ের কি দাম কাজে তার এমপ্লয়মেন্ট থেকে শুরু করে তার মানে সবকিছুই বদলে যাবে একটা পা যদি হারাই ফেলে তো কাজেই ফুড কেয়ার ইজ এ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট থিং ইট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন দেন ওরাল কেয়ার আমরা যেটা বলি আর কি যে মুখের চেয়ে পায়ের যত্ন বেশি নিতে হয় এই সম্পর্কে তাকে বিস্তারিত ধারণা দিতে হবে এগুলা মডিউল গুলো আমি ডিটেল বলছি না কারণ এগুলো আমাদের বিভিন্ন লার্নিং ম্যাটেরিয়ালে আমরা এর আগেও শেয়ার করেছি তাদের দেখা যাচ্ছে যে প্রেগনেন্ট হয়ে আসছেন যার ফলে দেখা যায় যে ইভেন মায়ের এবং বাচ্চার দুইজনের কিন্তু লাইফ এন্ড ডেঞ্জার এবং এদের দেখা যায় যে আমি আজকেও একজন পেশেন্ট দেখেছি যার ব্লাড সুগার ফার্স্টিং চোদ্দ টু আর বিশ ওনার দুইটা ফার্স্ট টাইমেস্টার অ্যাবর্সন আছে কিন্তু উনি কিন্তু ব্লাড সুগার কন্ট্রোলের জন্য খুব বেশি উৎসাহী না তার মানে এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে গুড গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল ছাড়া কাউকে আমরা প্রেগনেন্সির জন্য অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান আমরা অ্যাডভাইস দিব না বা অ্যালাউ করবো না তো এটা আমাদের মনে রাখতে হবে বিশেষ করে যারা গাইনি অফ প্র্যাকটিস করেন তাদের জন্য এটা আরো বেশি জরুরি তো এছাড়াও আরো অনেক ফ্যাক্টর আছে যে অনেক অনেক ইলিমেন্ট আছে প্যাশেন্ট এডুকেশনের সেগুলো আমরা সময়ে সময়ে ডিসকাশন করব। মেডিকেল নিউট্রিশন থেরাপি লাইফস্টাইল মডিফিকেশন আমি জাস্ট একটা স্লাইডে শেষ করব নিউট্রিশনাল কাউন্সিলিং এটা আমাদের আইডিয়াল যেটা আমরা বলি যে একজন নিউট্রিশনিস্ট দরকার বেসিক্যালি আমরা নিউট্রিশনিস্ট ইভেন গভর্নমেন্ট হসপিটাল গুলাতেও মেডিকেল কলেজ গুলাতেও আমরা প্রোভাইড করতে পারি না কাজেই ফিজিশিয়ান যিনি তাকেই নিউট্রিশনিস্ট নিউট্রিশনিস্টের দায়িত্ব নিতে হবে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এটা সব জায়গাতেই করা সম্ভব কিছুই না আপনার জাস্ট বেসিক নলেজ থাকলে এখানে চলে তো ওভারঅল যেটা করতে হবে যে রিডিউসড আমাদের দেশের জন্য যেটা আমরা বলি যে সিম্পল কার্বোহাইড্রেট কম খান সুগার অ্যাভয়েড করেন ফ্রাইড ফুড অ্যাভয়েড করেন কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট যেগুলো আমরা যেটা আমরা এটাও আপনারা জানেন আমি ডিটেলে যাচ্ছি না এটা একটু বাড়াতে হবে এবং প্রোটিন ডায়েট একটু বেশি করতে হবে অর্থাৎ এবং ক্যালোরি যদি আমরা ব্যালেন্স করতে পারি ওয়েট ম্যানেজমেন্টের জন্য সেটা আরো ভালো সল্ট ইনটেক ইন জেনারেল কমাতে হয় ইনক্রিজ ডিউরেশন অ্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এখন এই ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি নিয়ে আপনারা যারা রিমোটের এতে কাজ করবেন প্যাশেন্টকে যদি ঘড়ি ধরে সময় বলে দেন অনেকেই পারবে না কিন্তু কাজেই তার যে কাজের নেচার এর সাথে আপনি সেট করবেন অর্থাৎ একজন ডেলেভার তাকে আলাদাভাবে আপনি নিশ্চিত দৌড়াতে বলবেন না সকালবেলা একজন রিক্সা বোলারকে আলাদাভাবে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করা করতে বলার খুব বেশি প্রয়োজন নাই এটা আসলে আপনার নেচার অফ তার যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি নেচার বেসলাইন নেচার তার উপরে আপনারা সেট করে দেবেন খুব সিম্পল একজন মানুষের জন্য যদি ডেইলি থার্টি মিনিট ব্রিস্ক ওয়াকিং ইজ সাফিসিয়েন্ট ইন এ নর্মাল এড পারসন অ্যান্ড ইট শুড বি ওয়ান আওয়ার ইন এ ওভার ওয়েট অ্যান্ড ওবেস পারসন খুব সিম্পলি এটা বলে দিলে হয় আর রিমোট এরিয়াতে বিশেষ করে গ্রাম এলাকায় পুকুর আছে সাঁতার কাটাও একটা ভালো এক্সারসাইজ এটা এটাও আপনি বলে দিতে পারেন মাস অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন যেটা এবার হচ্ছে এবার আমি যে খেয়াল করলাম এটা আমাদের এটা এখানে সারেরও কৃতিত্ব আছে আমি মনে করি রবীন্দ্র আমিন স্যারের কারণ আমাদের কিন্তু এবার মিডিয়া কিন্তু ডায়াবেটিস দিয়ে নিয়ে বেশ সরব এবং প্রত্যেকটা পত্রিকা এটা এটাকে ফ্রন্ট পেজে হাইলাইট করছে এবং ইভেন যে ইন্টারনেট বেজ যে পত্রিক
হয়েছে এবার এটা আমাদের জন্য নতুন অনেক ডায়াবেটিস এর রোগীও ধরা পড়ে এইভাবে তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা মিডিয়া ইনভলভমেন্ট ছাড়া আসলে এই যুগে কিছু করা যায় না আমরা ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপি নিয়ে কথা বলবো কিছুক্ষণ টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস আমরা জানি ইনসুলিনের আসলে কোনো বিকল্প নাই বাকি যে আরেকটা ড্রাগ সেটা আমাদের দেশে অ্যাভেলেবল না কাজে রিমোট এরিয়াতে প্রামলিন টাইট এটা আপনি রিমোট এরিয়াতে পাবেন না কারণ বাংলাদেশে এটা অ্যাভেলেবল না টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস ইনসুলিন রেজিমেন্ট আমরা ইউজুয়ালি সাবকিটিনাসটি যদি দেই তিন ভাবে দিতে পারি বেজাল বোলাস স্প্লিট মিক্স দিতে পারি প্রিমিক্স ইনসুলিন আমরা খুব বেশি ইউজ করি না কিন্তু কাউ কেউ যদি দুপুরবেলা ইনসুলিন কোনো কারণে কোনো ভাবেই না নিতে পারেন অনেক সময় আমরা প্রিমিক্স ইউজ করি কোনো কোনো জায়গায় ইন্ডিয়ান সেটিং এ কেউ কেউ প্রিমিক্স ইনসুলিন তিন বেলা টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস ইউজ করেন আমরা সাধারণত এরকম ইউজ করি না বেজাল বোলাস বা স্প্লিট মিক্স ইউজ করি এখন কথা হচ্ছে যে কোন ধরনের ইনসুলিন দিব হিউম্যান ইনসুলিন এবং অ্যানালগ ইনসুলিন এটা আমি খুব ক্লিয়ার মেসেজ বোথ আর ইকুয়ালি ইফেক্টিভ অর্থাৎ পাঁচ ইউনিট হিউম্যান ইনসুলিন যেটা লো কস্ট এটা যে পরিমাণ ব্লাড সুগার কমাবে পাঁচ ইউনিট অ্যানালগ ইনসুলিন সম পরিমাণ ব্লাড সুগার কমাবে কিন্তু হিউম্যান ইনসুলিনের কিছু অসুবিধা এবং অ্যানালগ ইনসুলিনের কিছু সুবিধা আছে তো সেটা আমাদের ওভারকাম করতে পারি বিভিন্ন ওয়েতে তার রেগুলারিটি অফ লাইফস্টাইল মেনটেন করে কিন্তু আমরা সেগুলোকে ওভারকাম করতে পারি যেমন হিউম্যান ইনসুলিনে এটা হলো একটু হাইপোগ্লাইসিমের রিস্ক একটু বেশি এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফ্লেক্সিবিলিটি কম অর্থাৎ আমরা জানি হিউম্যান ইনসুলিন যেমন রেগুলার ইনসুলিন দেওয়ার থার্টি টু ফর্টি ফাইভ মিনিটস পরে মিল নিতে হয় বাট অ্যানালগ ইনসুলিন ইনজেকশন দেওয়ার পরেই খেয়ে নেওয়া যায় এখানে এই টু ফ্লেক্সিবিলিটি আপনি হিউম্যান ইনসুলিনে পাওয়া যায় না বাট ইন টার্মস অফ গ্লুকোজ কন্ট্রোল বোথ আর সিমিলার কাজেই আমি যদি মনে করি যে তাহলে ইনসুলিন পাওয়া যাবে কিনা ডেফিনেটলি আমাদের যে একেবারে গ্রাম অঞ্চলের যে ফার্মেসিগুলোতেও কিন্তু এখন ইনসুলিন পাওয়া যায় এবং আমরা এক্সপেক্ট করতেছি স্যার কিছুদিন আগে এটা শেয়ার করেছেন যে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স গুলাতেও গভর্নমেন্ট বিনামূল্যে ইনসুলিন দেওয়ার প্ল্যান অলরেডি করছেন এবং আমি যখন আমি সে মেডিকেল কলেজে আজ থেকে দুই বছর আগে আমাদের একটা প্রজেক্ট ছিল টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসের মিনিস্ট্রি প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছিল এখানে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসের জন্য ইনসুলিন কেনার জন্য এবং আমি সেটা বাংলাদেশে দুইটা না তিনটা মেডিকেল কলেজে ছিল আমি ময়মসিং মেডিকেল কলেজে আমি সেটা ইমপ্লিমেন্ট করেছিলাম এবং তার যে রেসপন্স মানুষের যে সেটার যে ইউজ এটা আসলে মানে বলার মতো ভাষায় প্রকাশ করার মতো না যে কি পরিমাণ মানুষ উপকৃত হয় এতে টাইপ টু ডায়াবেটিস নিয়ে আমরা কথা বলবো আমরা জানি যে টাইপ টু ডায়াবেটিস ম্যানার্স একটা প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ শুরু হয় হলো ইনসুলিন রেজিস্টেন্স এবং বিটাসেল ডিসফাংশন থেকে যত সময় যায় তত ইনসুলিনের সিক্রেটরি ক্যাপাসিটি কমতে থাকে এবং একটা সময় আমরা বলি যে অ্যারাউন্ড টেন ইয়ার্স এই তার যে নিজস্ব যে ইনসুলিন সিক্রেটরি ক্যাপাসিটি এটা অলমোস্ট জিরো হয়ে যায় তার মানে বুঝতে হবে যে না টাইপ টু ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে রুগী যদি বেঁচে থাকে তাকে কোনো না কোনো সময় তাকে পারমানেন্টলি ইনসুলিনে যেতে হবে এটা আমাদের পেশেন্টকে কিন্তু বোঝাতে হবে প্রথম থেকে টাইপ টু ডায়াবেটিস শুড বি প্যাশেন্ট সেন্টার্ড কেয়ার প্যাশেন্ট সেন্টার্ড কেয়ার মানে কি এর এক কথায় বললে যে নট ওয়ান সাইজ ফিটস অল অর্থাৎ সব রুগীর জন্য এক দাওয়াই না অর্থাৎ কোনো স্পেসিফিক কোনো প্রেসক্রিপশন ফটোকপি করে সব রুগীর জন্য দেওয়া যায় না এই জিনিসটা আমাদের মনে রাখতে হবে এক এক প্রত্যেকটা পেশেন্ট ইউনিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স প্রত্যেকটা পেশেন্টের যে ম্যানেজমেন্ট সব কিছুই অর্থাৎ তার ডায়েট এক্সারসাইজ এবং ড্রাগ ম্যানেজমেন্ট শুড বি ইন্ডিভিজুয়ালাইজড অ্যান্ড প্যাশেন্ট সেন্টার্ড কেয়ার বলতে আমরা বাংলাদেশের সবাই ইনক্লুডিং আমরা যারা চ্যাম্বার প্র্যাকটিস করি সবাই কিন্তু আসলে ফিজিশিয়ান সেন্টার্ড কেয়ার চলছে আমাদের এখানে প্যাশেন্ট সেন্টার্ড কেয়ার এটা আমাদের দেশে এখনো আমরা অতটা ওইভাবে করতে পারি না বা ডায়াবেটিস তো হলো এমন একটা রোগ যেখানে প্যাশেন্ট সেন্টারে থাকবে অল দ্য ফ্যাসিলিটিস অল দ্য সাব স্পেশালিটি স্পেশালিটিস নিউট্রিশনিস্ট অ্যান্ড আদার স্টেক হোল্ডার ইন ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্ট তারা পেশেন্টকে সাপোর্ট দেবে ইন টার্মস অফ প্যাশেন্স নিড প্রেফারেন্স অ্যান্ড ভ্যালুস এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে এবং উই শুড বি রেসপেক্টফুল অফ অ্যান্ড রেসপন্সিভ টু ইন্ডিভিজুয়াল প্যাশেন্ট অর্থাৎ আমাদের রুগী কি চাচ্ছে এবং রুগী সেটা আমাদের শুনতে হবে শ্রদ্ধা করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে উইথ উইথ সাইন্টিফিক এক্সপ্লেনেশন অ্যান্ড সাইন্টিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড এই জিনিসটা আমাদের মনে রাখতে হবে সো অনেকগুলো জিনিস আমরা খেয়াল করতে হয় যখন আমরা টাইপ টু ডায়াবেটিসের যে ড্রাগ ম্যানেজমেন্টে যাই কি কোন ড্রাগ দেব না দেব প্রথমত যেটা আমরা বললাম যে ডায়াবেটিস ডিউরেশন দশ বছর হয়ে গেছে অবশ্যই তার
অর্থাৎ কোন ড্রাগ কোন پیشنকে দেওয়া যাবে সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে ড্রাগের সেফটি অনেকগুলা কনসার্ন থাকতে পারে হাইপোগ্লাইসেমিয়া রিস্ক অর্থাৎ কিছু কিছু ওষুধ আছে হাইপোগ্লাইসেমিয়া করে না কিছু কিছু ওষুধ আছে হাইপোগ্লাইসেমিয়া করে যে پیشنটা হাইপোগ্লাইসেমিয়া রিস্ক বেশি ওদেরকে এমন ওষুধ ইউজ করতে হবে যেখানে হাইপোগ্লাইসেমিয়া রিস্ক কম রোগীর বয়স বিভিন্ন রকমের কমপ্লিকেশন এবং কোমরবিলিটি সিম্পল একটা एग्जांपल হলো যে কারো যদি অ্যাডভান্স হার্ট ফেলিউর থাকে রেনাল ফেলিউর থাকে তাকে আমরা মেটফরমিন দিতে পারি না রিনাল ইফেক্ট এটা একটা জরুরি জিনিস অলরেডি বললাম যে মেটফরমিন ইজ কন্টেন্ট ইগেটেড ইন ইন অ্যাডভান্স রেনাল ফেলিউর এছাড়াও রেনাল কিডনির উপরে পজিটিভ অর্থাৎ পজিটিভলি ইফেক্ট করে এরকম কিছু ড্রাগ আছে যদিও আমরা সেগুলো রিমোট সেটিং এ আমরা ইউজ করতে নাও পারি কার্ডিওভাসকুলার ইফেক্ট এন্ড কার্ডিওভাসকুলার बेनिफिट অফ ড্রাগ एटलिस्ट कार्डियोभास्कुलर जो हार्मफुल को इफेक्ट ना थे माथा रखते हैं बडी वेट कारण जी टाइप टू डायबिटीस बसिभाग रोगी ओवरओट और ओबेस जत तर ओजन बढ़े तत तर डायबिटीस कंट्रोल स्टेटास कंट्रोल कैपासिटी खराब हो तरह ओषुधर पर आस्ते आस्ते बढ़ते थक समस्त ओषुद ओजन बाढ़ा से गोर दिखे ख्याल करते हैं लाइफ स्टाइल मैच करते हैं तरह ड्रग प्लान मैनेजमेंट खरच एक विषय आरोप কস্ট ইজ এ মেজর ইস্যু ইন आवर কান্ট্রি এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এবং সব টাকাই রোগীর পকেট থেকে দিতে হয় কাজেই একটা ওষুধ লেখার আগে আমাদের অবশ্যই চিন্তা করতে হবে যে রোগীটা এটা কেনার ক্যাপাসিটি আছে কিনা এটা আমাদের সব সময় মাথায় রাখতে হয় এবং پیشنট প্রেফারেন্স আপনি যে ওষুধটা দিতে যাচ্ছেন রোগীর জন্য খুবই ভালো আপনার বিবেচনায় রোগীর কাছে এটা নাও ভালো হতে পারে সো সো আপনাকে মনে রাখতে হবে যে রোগী কি চাচ্ছেন এই ওষুধটা চাচ্ছেন কিনা বা এই এই ওষুধে যে মাইনর যে সাইড এফেক্ট গুলো আছে এগুলোও উনি পারমিট করবে কিনা এটা আপনার মাথায় রাখতে হবে A, B, C, D, E, F, G, S, approach A, 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 B, B, M, I, it is just a a factor gula amra consider C C means C, D, D means D means duration, D duration, established cardiovascular disease, कारो स्ट्रोक कारो इमिक हार्ट डिजीजे फिनान्सियल कंडिशन अवश्य जरूरी जिस ग्लैसेमिक स्टेटस एंड एज मीस हाइपोग्लैसेमिया कन्सार्न सो एटार मे मन रखा सुविधार जो ए सी डी EFGH approach for uh, for picking up a uh, uh, drug oral drug by insulin in type 2 diabetes mellitus jeta amader major issue sheta diye shuru kori je financial concern mone rakhte hobe je type 2 diabetes mellitus ba diabetes mellitus boli this is a lifelong treatment so rugi eshe bole je onek gula example dite pari je apni jokhon patient ke jiggesh korben je apnar jonno ei option jeta ami sob shomoy kori je kon drug ta dibo ei drug er dam emon ei drug er dam emon বেশিরভাগ রোগীর রেসপন্স হলো স্যার সবচেয়ে ভালোটা দেন তো রোগীকে মানে আপনি আরো একটু ভালো করে বুঝান যে না এই ডায়েট কিন্তু আপনাকে সারা জীবন নিতে হবে এই একটা অ্যাপ্রক্সিমেট আইডিয়া দেন যে এই ওষুধের দাম মাসে এরকম খরচ হতে পারে তখন দেখবেন যে রোগী বলে স্যার তাহলে তো বোধহয় এটা পারবো না তাহলে আপনি তখন লো কস্ট সেটিং এ দিতে হয় কাজে ইট শুড বি রিমেম্বার দ্যাট এটা একটা লাইফ লং ট্রিটমেন্ট এবং ওষুধের পরিমাণ কখনোই কমে না বরং বাড়ে একটার পর একটা অ্যাড হতে থাকে দেখবেন এবং ডায়াবেটিস থাকলে দেখবেন আরো মাল্টিপল কোমরবিডিটি এবং কমপ্লিকেশন থাকে ওগুলার জন্য আবার আলাদা ড্রাগ লাগে সো ট্রাই টু মিনিমাইজ দ্য কস্ট এটা একটা মনে রাখবেন লো কস্টের মধ্যে আমাদের যে ড্রাগ গুলো अवेलेबल লো কস্টের মধ্যে মানে আমরা বলতে পারি যে ট্যাবলেট হলে अराउंड 5 5 টাকা বা 10 টাকার মতো মধ্যে আর ইনসুলিন কনভেনশনাল ইনসুলিন যেটা রেগুলার হিউম্যান ইনসুলিন তাহলে মেটফরমিন সালফোনালিউরিয়াস এবং পায়োগ্লিটাজন এই তিনটা লো কস্ট ওরাল অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগস এবং হিউম্যান ইনসুলিন যেটা কনভেনশনাল ইনসুলিন এদের প্রাইসও কম আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আগে আমাদের দেশে ইভেন হিউম্যান ইনসুলিনের প্রাইস অনেক বেশি ছিল আমাদের যে বিশাল এক্সপ্যান্ডিং যে ফার্মা ইন্ডাস্ট্রি এরা যখন আমাদের দেশে ইনসুলিন প্রোডাকশন করা শুরু করে মাল্টিনেশনাল কোম্পানিগুলো কিন্তু বাধ্য হয়েছে যে এই ইনসুলিনের দাম কমাতে এবং একটা ইনসুলিনে হান্ড্রেড ইউনিট একটা ইনসুলিনে ভায়াল তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো টাকার মধ্যে পাওয়া যায় এটা কিন্তু একটা বিশাল ব্যাপার এবং এটা এত লো কস্টে ইনসুলিন আমি 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 যতদূর জানি ইন্ডিয়াতেও পাওয়া যায় না কাজে এটা একটা আমাদের জন্য দিস ইজ এ ভেরি গুড অপরচুনিটি এবং আমাদের মনে করতে পারি এবং এটা একটা যদিও কেউ কেউ এটার ইয়ে নিয়ে কোয়ালিটি নিয়ে অনেক কোশ্চেন করেন ডেফিনেটলি দ্যাট ইজ এন ইস্যু তারপরেও বলবো অ্যাটলিস্ট অ্যাকসেসিবিলিটি এবং অ্যাফোর্ডেবিলিটি যে ইস্যুটা এটা অনেকটুকুই সলভ করে দিয়েছে মেটফরমিন নিয়ে দুই চার কথা বললেই নয় যে আমরা জানি যে ফার্স্ট লাইন ড্রাগ ফর টাইপ টু ডায়াবেটিস মেলাটাস ইজ স্টিল নাও মেটফরমিন এবং ভবিষ্যতে কি হবে নাও থাকতে পারে বাট টিল নাও ইট ইস মেটফরমিন ইফিকেসি ওরাল অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগস এর আমি যে তিনটা নাম বললাম অলমোস্ট ওয়ান টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট হিমোগ্লোবিন ওয়ান সি কমায় অর্থাৎ ইফিকেসি হাই 
মেটফরমিন দীর্ঘদিন খাওয়া যায় মানে আপনি যদি কারো কন্ট্রান্ডিকেশন রাইজ না করে টাইপ টু ডায়াবেটিস এর তাহলে মেটফরমিন বন্ধ করার কোনো প্রয়োজন হয় না মেটফরমিন কারো কারো ক্ষেত্রে ওজন কমায় কিন্তু কেউ কেউ বলে আবার এটা ওয়েট নিউট্রাল অ্যাটলিস্ট ওজন বাড়ায় না একটু মনে রাখতে হবে মেটফরমিন কিন্তু নিজে নিজে হাইপোক্লাইসিমিয়া করে না কার্ডিও ভাস্কুলার ক্ষতি করে না তবে পোটেনশিয়াল বেনিফিট করার সম্ভাবনা থাকে সমস্যা হলো এর একটাই সাইড এফেক্ট গ্যাস্ট্রিনটেস্টিনাল সাইড এফেক্ট নশিয়া ভমিটিং ডায়রিয়া কেউ কেউ আবার কনস্টিপেশনও বলে ডিসপেপসিয়া অ্যাবডোমিনাল ফ্লাটুলেন্স অনেক কিছুই হয় তো আমরা যদি এটাকে লো ডোজে শুরু করি এবং ধীরে ধীরে টাইট ট্রেট করি তাহলে আমাদের এই কমপ্লিকেশনকে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি এর মেজর সাইড এফেক্ট একটা বলা হয় ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস এটা আসলে বইপত্রে পাওয়া যায় বাস্তব জীবনে আমরা খুব এখন পর্যন্ত দেখিনি কিন্তু মনে রাখতে হবে যাদের অ্যাডভান্সড রেনাল ফেলোর বা এনি ফেলোর রেনাল ফেলোর লিভার ফেলোর তারপর পালমোনালি ফেলোর হার্ট ফেলোর এনি ফেলোর অ্যাডভান্স থাকলে আমরা মেটফরমিনে অ্যাভয়েড করব কারণ হাইপোক্সিক কন্ডিশনে এটা ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিসকে অ্যাগ্রাভেট করতে পারে এটা মনে রাখতে হবে লং টার্ম মেটফরমিন ইউজ করলে বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে আমাদের সিটিং আমরা দেখেছি যে লং টার্ম মেটফরমিন ইউজের সাথে বি টুয়েলভের একটা সরাসরি সম্পর্ক আছে কাজে যারা দীর্ঘদিন ধরে পায় তাদেরকে আমাদের তারা যদি বিশেষ করে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি এবং এনিমিয়া যদি পাওয়া যায় তাদেরকে আমাদের সাসপেক্ট করতে হবে যদি এরকম প্রবলেম হয় মেটফরমিন বন্ধ করার প্রয়োজন নাই আমাদের বি টুয়েলভ সাপ্লিমেন্টেশন দিলেই হবে খরচ খুবই কম ফাইভ হান্ড্রেড মিলিগ্রাম মেটফরমিন বাংলাদেশে কোনো কোনো কোম্পানির তিন টাকা দেওয়া পাওয়া যায় কাজে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে খরচ খুবই কম সালফোনাল ইউরিয়া আমাদের দেশে অনেকগুলোই পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয় গ্লিক্লাজাইড গ্লিক্লাজাইড এমআর এবং গ্লিমিপেরাইড তো সবগুলাই ইফেক্টিভ সবগুলাই ইউজ করা যাবে এবং সবগুলাই ইফিকেসি ভেরি হাই অলমোস্ট ওয়ান টু টু পারসেন্ট হিমোগ্লোবিন আনসি কমায় এবং কিন্তু এদের একটাই প্রবলেম এই ওষুধগুলার ডিউরেবিলিটি অর্থাৎ এই ওষুধগুলার গ্লাইসেমিক ইফিকেসি খুব বেশি দিন ধরে রাখা যায় না যেমন কেউ কেউ বলে যে ছয় দশ বছর কোনো কোনো স্টাডি আছে আবার কোনো কোনো স্টাডি দেখা যাচ্ছে যে না দুই বছর পরেই এই ড্রাগগুলো আর ইফেক্টিভ থাকে না তো আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা যদি কাউকে সালফানিয়া গ্রুপের ড্রাগ দিই ধরেই নিতে হবে যে তার যে নিজস্ব ইনসুলিন সিক্রেটরি ক্যাপাসিটি এটা খুব দ্রুত লস হবে কারণ এই ওষুধগুলা জাস্ট একটা ভেজা কাপড় চিপলে যেরকম পানি পড়তে থাকে একটা সময় আর পানি পড়ে না জাস্ট এগুলো এভাবেই কাজ করে অর্থাৎ স্টোর্ড ইনসুলিনকে এরা ফোর্সফুললি প্যানক্রাসের বাইরে সার্কুলেশনে নিয়ে আসতেছে যখনই প্যানক্রাস সে কোনো ইনসুলিনের স্টোর শেষ হয়ে যাচ্ছে তখনই এই ড্রাগগুলো আর কাজ করবে না এদের হাইপোগ্লাইসিমিয়া রিস্ক থাকে কার্ডিও ভাস্কুলারি এরা নিউট্রাল কোনো বেনিফিট দেয় না বাট দে আর নিউট্রাল টলারেবিলিটি অলমোস্ট গুড সাইড এফেক্ট খুবই কম সেফটি একটাই হাইপোগ্লাইসিমিয়া রিস্ক এবং এদেরকেও আমরা অ্যাডভান্সড ফেলর যেগুলো লিভার ফেলর হ্যাপাটিক ফেলর বা ড্রাগ অ্যালার্জি আসলে দিব না খরচ খুবই কম এটা আমাদের মনে রাখতে হবে ইভেন আরেকটা ড্রাগ আছে এই গ্রুপের গ্লিভেন ক্লামাইড যদিও এখন আর ইউজ হয় না কিন্তু এটা এখনো গ্রামে গঞ্জে কিন্তু অনেকেই ইউজ হয় বিশেষ করে দাতব্য যে ডায়াবেটিস প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রামে গঞ্জে এখনো আছে আমি আমাদের এখানে এই মধুপুরে একটা প্রতিষ্ঠান আছে ওখানে কিন্তু এই ওষুধটা এখনো টিল নাও তারা ওপিডি বেসিসে রেগুলারলি তাদের পেশেন্টকে দেয় এটা আমরা দেখেছি কাজে এই এগুলা খরচ আমাদের এখানে কম এবং আমাদের যে গভর্নমেন্ট হেলথ কেয়ার ফেসিলিটিগুলোতেও কিন্তু গ্লিক্লাজাইড আমি যে মেডফরমিনের কথা বললাম এই ওষুধগুলো সবসময় একটা সাপ্লাই সবসময় থাকে এবং এখন উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স গুলাতেও সাপ্লাই আছে রিলেশন পাওয়া গেল যদিও পরে ওই মেটানালাইসিসটা আসলে পরে প্রমাণিত হয় যে নাই মেটানালাইসিসটা আসলে রং ওয়েতে বা ঠিক ওয়েতে করা হয় নাই এবং ওইটার যিনি অথর ছিলেন পরবর্তীতে অনেকগুলো স্টেটমেন্ট দিয়েছেন যে না এটা ব্লাডার কার্সিনোমার রিস্ক এর সাথে যে খুব বেশি সিগনিফিকেন্ট ইনভলভমেন্ট পাওয়া যায় নাই তারপরেও টিল নাও এটার একটা যে ওই যে তার যে খারাপ যে তার এটা আমি আমি বলবো যে বদনাম ওটা এখনো রয়ে গেছে যার ফলে এখনো আমরা এটাকে আবার মানে রিঅ্যাকসেপ্ট করতে পারি নাই এবং এটার ইউজ আসলে খুবই লিমিটেড আদারওয়াইজ এটা খুবই ভালো ওষুধ এবং এটা অনেক দিন ইউজ করা যায় এবং হিমোগ্লোবিন অঞ্চল ওয়ারিং ক্যাপাসিটিও অলমোস্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট সো ইট ইস এটা হাইলি ইফেক্টিভ ড্রাগ এটা কিছুটা ওয়েট গেন করে কাজে যে রুগীগুলোকে আমরা মেটফরমিন দিতে পারছি না টাইপ টু ডায়াবেটিস তাদের জন্য এটা একটা অপশন হতে পারে স্পেশালি যদি নর্মাল ওয়েট বা আন্ডার ওয়েট হয় কার্ডিও ভাস্কুলার বেনিফিট এটা আসলে কোনো কার্ডিও ভাস্কুলার কোনো স্টাডি নাই বাট মেটানালাইসিসে কিছু দেখা যাচ্ছে যে রোজিক লিটাজনের একটা
গুড টলারেবিলিটি মেনোপোজাল লেডিতে একটু আমরা অ্যাভয়েড করি কারণ এটা অস্টোপোরোসিসের একটা রিস্ক থাকে হার্ট ফেলুরের রোগীদের আমরা দিব না তো যাদের ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ আছে বা হার্ট ফেলুর হওয়ার ঝুঁকি আছে এই ধরনের রোগীদের আমরা দিব না খরচ খুবই কম পাঁচ থেকে ছয় টাকা দাম পনেরো মিলিগ্রাম ট্যাবলেটেড কাজেই এটা একটা গুড অপশন ফর ইউজিং যেখানে আমরা গরিব মানুষের জন্য বা লো কস্ট সেটিং যেখানে আমরা ইউজ করতে চাই সেখানকার জন্য বাংলাদেশে আসলে এখন বোধ হয় দুইটা কোম্পানি এটাকে এখন বাজারজাত করে আর বাকিরা সব বন্ধ করে দিচ্ছে আমি যদিও আমার সাথে যার দেখা হয় সবাইকে বলি যে না এটা আবার নিয়ে আসেন কিন্তু অনেকে এটা আনতে চান না ইনসুলিন রেজিম একই কথা আমি বলি যে টাইপ টু এর জন্য ইনসুলিন রেজিম আমরা কিভাবে ইউজ করি এটা বেজাল বেজাল ইনসুলিন হতে পারে বেজাল বোলাস বেজাল প্লাস হতে পারে স্প্লিট মিক্স প্রিমিক্স যে কোনোভাবে হতে পারে একটা অনেক সময় অনেকে খুব পপুলার হলো তিন বেলা বোলাস ইনসুলিন অনেকে দেন আসলে তিন বেলা বোলাস ইনসুলিন এটা আসলে টাইপ টু ডায়াবেটিস এর ক্ষেত্রে ইজ নট সাফিসিয়েন্ট টু কন্ট্রোল ডায়াবেটিস এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এখানেও আবার একই রিক্যাপিচুলেশন সেটা হলো যে দামি অ্যানালগ ভার্সাস কম দামি হিউম্যান ইনসুলিন কম দামি হিউম্যান ইনসুলিন গুলা ইফিকেসি কিন্তু সমান এবং আমি আবার বলছি যে যদিও হাইপোগ্লাইসিমের রিস্ক সামান্য একটু বেশি এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যে ফ্লেক্সিবিলিটি একটু কম বাট আমরা ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্ট এই হিউম্যান ইনসুলিন দিয়ে খুব ভালোভাবে কিন্তু করতে পারি ইনসুলিন টাইপ টু ডায়াবেটিস কখন কখন লাগে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেই হলো ওরাল ড্রাগ যখন কাজ করছে না তখন দেই অ্যাড ডায়াগনোসিস কিছু প্যাসেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের ইনসুলিন শুরু করা রাখতে পারে স্পেশালি যদি তার ক্যাটাবলিক ফিচার থাকে অর্থাৎ ওয়েট লস তার হাইপারগ্লাইসিমিক সিমটম ব্লাড সুগার অনেক বেশি যেমন ফাস্টিং চোদ্দোর বেশি বা খাওয়ার পরে বা র্যান্ডম সতেরোর বেশি এরকম থাকলে যদি কোনো কমপ্লিকেশন থাকে যেমন ডিকে নিয়ে প্রেজেন্ট করে অনেকে হাইপারেজেন্ট করতে পারে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সবার জন্যই ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্ট অনলি ড্রাগ ইজ ইনসুলিন এবং প্রেগনেন্সি যদি ফার্স্ট টাইম ডায়াগনোসিস হয় অ্যাড ডায়াগনোসিস যদি টাইপ ডায়াবেটিস বা জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস সেটাও কিন্তু আমাদের এই ইনসুলিন দিয়ে স্টার্ট করতে হয় এখানে আর একটু বলি এখানে একটা কাউন্সিলিং এর বিষয় থাকে আমাদের দেশে ধারণাই করা হয় যে একবার ইনসুলিন নিলে সারা জীবন আর ইনসুলিন ছাড়তে পারবে না আপনি যখন এই এই সমস্ত ক্ষেত্রে যাদেরকে অ্যাড ডায়াগনোসিস তাকে একটা ফর কম্পেন্সেটরি ইনসুলিন এর ইউজ যেটা আমরা বলি তার তার যে সিভিয়ার স্ট্রেসফুল কন্ডিশন এটাকে কম্পেট করার জন্য যে আপনি ইনসুলিনটা অ্যাড ডায়াগনোসিসে দিচ্ছেন বলে দিতে হবে যে আপনার ইনসুলিন হয়তো আপনি দুই তিন মাস পরে বন্ধ করে দিতে পারবেন তারপর আপনি ওরাল রাখছি আপনার কন্ট্রোল করা সম্ভব হবে এই জিনিসটা না বলে দিলে কিন্তু কোনো পেশেন্টই অ্যাড ডায়াগনোসিস আপনি ইনসুলিন দিতে পারবেন না তাহলে এটা খুব সিম্পল একটা অ্যালগোরিদম এটা একটা কস্ট ইফেক্টিভ অ্যালগোরিদম আমরা বলি টাইপ টু ডায়াবেটিস স্টার্ট উইথ মেটফর্মিন এটা আমরা দেবো হলো ফাইভ হান্ড্রেড মিলিগ্রাম অন্স ডেলি সাধারণত আমরা রাতে খাওয়ার পরে শুরু করি এটা আমরা আস্তে আস্তে বাড়াতে পারি ফাইভ হান্ড্রেড মিলিগ্রাম টোয়াইস ডেলি এবং আমরা আমরা ওয়ান গ্রাম দুবেলা পর্যন্ত দিতে পারি মেটফর্মিনে যদি কারো ডায়াবেটিস কন্ট্রোল না হয় অথবা ইনিশিয়ালি ব্লাড সুগার যদি কারো বেশি থাকে সেই ক্ষেত্রে স্পেশালি কারো যদি সিমটম থাকে হাইপারগ্লাইসিমি সেই ক্ষেত্রে আমরা মেটফর্মিনের সাথে সালফোনাল ইউরিয়া অ্যাড করব দুইটাই করতে পারি আমরা গ্লিমেপেরাইড এবং গ্লিক্লাজাইড গ্লিমেপেরাইড শুরু করলে ওয়ান মিলিগ্রাম এক বেলা এটা আমরা টাইটেড করে বাড়াতে পারি এইট মিলিগ্রাম পর্যন্ত গ্লিক্লাজাইড দুইটা ফর্মে অ্যাভেলেবল প্লেন যেটা এইটটি মিলিগ্রাম আর এটা হলো এমআর ফর্ম যেটা থার্টি মিলিগ্রাম এবং সিক্সটি মিলিগ্রাম তাহলে যদি আমরা এমআর ফর্ম ইউজ করি এমআর ফর্মও কিন্তু ওয়াইডলি অ্যাভেলেবল এবং এর খরচও খুব বেশি না যদিও গভর্নমেন্ট সাপ্লাই এইটটি মিলিগ্রাম প্লেনটা আমরা দুটোই ইউজ করতে পারি এইটটি মিলিগ্রাম প্লেন ইউজ করলে অনেক সময় হাফ করে শুরু করি এক বেলা যদি দেই দুটা পর্যন্ত এক বেলা ইউজ করা যায় এটা আমরা এইটটি মিলিগ্রাম চারটা ট্যাবলেট পর্যন্ত আমরা ইউজ করি তাহলে চারটা ট্যাবলেট পর্যন্ত আমরা সাধারণত এত হাই ডোজে যাই না দুইটা করতে কাজ না করলে আপনি বুঝবেন যে না গ্লিক্লাজাইড এর ডোজ বাড়ে আর লাভ হবে না এই দুটা ড্রাগে যদি কাজ না করে তাহলে আমরা কিন্তু তিনটা ড্রাগ কম্বিনেশন করতে পারি সালফানেলুরিয়া মেটফর্মিন এবং পায়োগ্রিটাজন মনে রাখতে হবে যে মেটফর্মিন আমরা হাইস্ট টলারেবল ডোজ পর্যন্ত যাবো অর্থাৎ ফাইভ হান্ড্রেড মিলিগ্রাম দুই বেলা অথবা সাড়ে আটশো দুই বেলা অথবা ওয়ান গ্রাম দুই বেলা আর তারপর সালফানেল ইউরিয়া যেটা আমরা বললাম যে ইউজুয়ালি হাফ অফ ম্যাক্সিমাম ডোজ অর্থাৎ যদি গ্লিমে প্রাইড ইউজ করি ফোর মিলিগ্রামের বেশি আমরা সাধারণত টাইটেড করি না আপটাইটেড করি না আর গ্লিক্লাজাইড যদি ইউজ করি তাহলে আমরা প্লেনটা ইউজ করলে দুইটা আর যদি এমআর ফর্ম ইউজ করি তাহলে সিক্সটি মিলিগ্রাম একটা এর বেশি আমরা ইউজ করব না
directly shift to bedtime and pace insulin. Or that, this inter drug X chalu rakhe kintu amra rather bala ek bala amra NPH insulin jeta amra bolli jeta insulin N name paow jay jeta all insulin pore dekhen N. Oti holo NPH insulin jeta amra add korte pari. Jeta amader low dose start korte hobe ten unit. এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ফাস্টিং ব্লাড সুগার 7 এর নিচে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এটা ডোজ টাইটেড করতে পারি বাই 2 অর 4 ইউনিটস প্রতি 3 দিন পর পর আমরা এটা টাইটেড করতে পারি যদি দেখেছেন না এক বেলা বেড টাইম এনপিএস ইনসুলিন দিয়ে আমাদের কাজ হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আমরা 30 70 যে প্রিমিক্স ইনসুলিন আছে সেটাতে আমরা চলে যেতে পারি কিভাবে আমরা দিব আমরা যখন 30 70 প্রিমিক্সে যাব তখন কিন্তু আমরা সালফোনাল ইউরিয়াটা বন্ধ করে দিব তখন আমরা আর সালফোনিয়া রাখব না কিন্তু যখন আমরা এক বেলা বেজাল ইনসুলিন রাখতেছি তো ওই পর্যন্ত সালফোনিয়া রাখা যেতে পারে তবে সালফোনিয়া ডোজটা সাধারণত একটু কমাতে হয় এটা আমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে 30 70 বেড টাইম ইনসুলিনের দুই বেলা ইনসুলিনের সাথে আমরা মেটফরমিন এবং পাইগ্লিটাজন কন্টিনিউ করতে পারি তো খুব সিম্পল অ্যালগরিদম এবং আমরা বেশিরভাগ پیشنটকে কিন্তু আমরা এই অ্যালগরিদম দিয়ে আমরা ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে পারবো আজকে আমাদের যে কস্টলি ড্রাগ যেগুলো আছে যেমন গ্লিপটিনস তারপর হচ্ছে যে এমপাগ্লিফ্লোজিনস তারপর আদার আরো যে ইনজেক্টেবল যে জিএলপি1 রিসেপ্টর অ্যাগোনিস্ট আছে এগুলো ছাড়াও কিন্তু আমরা খুব সাকসেসফুলি ডায়াবেটিস ম্যানেজ করতে পারি डेफिनेटলি জিএলপি1 এবং এজিএলটি টু ইনহিবিটর গ্রুপ কিছু কার্ডিওভাসকুলার बेनिफिट আপনাকে দিবে বাট মনে রাখবেন ডায়াবেটিস রোগীর জন্য বেস্ট কার্ডিওভাসকুলার बेनिफिट ইজ 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 অফারড বাই গুড গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল so amader good glycemic control holo shobar age priority baki gula holo amader mane otirikto kaj orthat good glycemic control korar pore kaj je ar ki ar ki shei hisabe ar ki holo gula amra add kori ei jinish ta mone rakhte hobe tale amader glycemic control er jonno ami je algorithm ta dekhalam eta kintu khub beshi complicated na ebong khub beshi mane easy to onek easy to administer apni patient er jonno ebong physician er jonno কিছু ইমার্জেন্সি আমরা জানি ডিকে এবং হাইপারস্কুলার স্টেট এটা যে কোনো জায়গায় আপনি ফেস করতে পারেন কিভাবে ডায়াগনোসিস করবেন লুক এট দা সিম্পটম پیشنটের দিকে তাকান আমি একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি এক پیشنট আমাকে তিনজন ফিজিশিয়ান দেখানোর পরে এক মেয়ে আমাকে দেখাতে আসছে বয়স 22 সিম্পল ব্লাড সুগার বেশি প্রবলেম কি তার হলো হাইপার ভেন্টিলেশন তার মানে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে এটা তার 7 দিন ধরে চলছে তিনজনকে দেখানো শেষ কেউ ডিকে সাসপেক্ট করে নি আমার মনে হলো যে না এটা ডিকে হতে পারে তো কিছুই না তার জাস্ট নরমাল স্যালাইন দেওয়ার পরে এবং ইনসুলিন সে আগে থেকেই পাচ্ছিল নরমাল স্যালাইন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করার পরেই তার শ্বাসকষ্ট ভালো হয়ে গেল অনেক সময় এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন যে ক্লিনিক্যালি پیشنট ডায়াবেটিস রোগী বিশেষ করে আপনাকে ফলস ইমপ্রেশন খুব কম দিবে এটা মনে রাখবেন যে সাইকোলজিক্যাল যে ইস্যুগুলো এগুলো কম থাকে বাট এই কাজেই তার যে যে সিম্পটম নিয়ে প্রেজেন্ট করতেছে আপনি অবশ্যই তাকে গুরুত্ব দিবেন এবং একটা ব্লাড স্ক্যাপিলারি ব্লাড গ্লুকোজ মাপেন ব্লাড সুগার যদি হাই পান এবং স্ট্রিপে কেটোন বডি দেখেন অর্থাৎ এই ডিপস্টিক যে আমাদের যে ইউরিনের যে স্ট্রিপ এগুলো কিন্তু খুবই লো কস্ট এবং সব জায়গাতেই মোটামুটি अवेलेबल একটা স্ট্রিপেই 9টা পর্যন্ত সাবস্টেন্স 9 ধরনের ডায়াগনোসিস টেস্ট করা যায় তো সো আবার কিছু কিছু স্ট্রিপ পাবেন ব্লাড গ্লুকোজ প্রোটিন আর কিটোন তিনটা করা যায় তাহলে এগুলো আপনি যেখানে প্র্যাকটিস করেন इवन একদম রিমোট এরিয়াতে যেখানে কোনো इवन কারেন্ট বিদ্যুৎ তো লাগে না এই টেস্ট করতে জাস্ট ইউরিন নেন ইউরিনের মধ্যে যে কোনো পটে ইউরিন নিয়ে ও জাস্ট একটু এটা একটু চুবিয়ে রাখেন দেখবেন যে আপনার রেজাল্ট পেয়ে যাবেন সো দিস আর ভেরি সিম্পল টু অ্যাডমিনিস্টার এবং এইটা হলো লাইফ সেভিং এই پیشنটকে যখন আপনি সাসপেক্ট করবেন এবং ম্যানেজমেন্ট দিবেন پیشنটের জীবন কিন্তু বেঁচে যাবে নরমাল স্যালাইন ইজ ওয়াইডলি अवेलेबल আপনার একেবারে গ্রামে গঞ্জে থেকে সব জায়গায় পাওয়া যায় ডিহাইড্রেশন কারেকশনের জন্য অবশ্যই অ্যাট লিস্ট 2 থেকে 3 লিটার নরমাল স্যালাইন এই ধরনের پیشنটকে আপনি অ্যাডমিনিস্টার করেন এবং ইনসুলিন দেন ইনসুলিন কিভাবে দিতে পারেন এনিওয়ে অর্থাৎ আইভি দিতে পারেন যদি আইভি ড্রিপে ক্যালকুলেশন বা এগুলো আপনার না জানা থাকে আইএম দিতে পারেন সিরিঞ্জ দিয়ে কোনো ভাবে দিতে পারছেন না অ্যাট লিস্ট ফ্লুইড দেওয়ার পরে সাবটিটিনাস দেন কিছুটা হলো কাজে দিবে সো এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে এবং پیشنটকে প্রাইমারি ম্যানেজমেন্ট দিয়ে আপনি হায়ার সেন্টারে রেফার করেন সো উপজেলা পর্যায়ে কিন্তু ডিকে ম্যানেজমেন্ট যদি একদম প্রাইমারি কাজটুকু যদি আপনি করে দেন پیشنটের লাইফ কিন্তু সেভড হয়ে যাবে এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে খুব সিম্পল জিনিস জাস্ট নরমাল স্যালাইন এবং ইনসুলিন যেটা আপনার সব সময় হাতের কাছে পাবেন হাইপোগ্লাইসেমিয়া এটা ডায়াবেটিসের যে আমাদের এডুকেশন এটা ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট প্রত্যেকটা আমি আবার বলছিলাম যে প্রত্যেকটা پیشنট এবং پیشنটের কেয়ারগিভার 
সবাইকে হাইপোগ্লাইসিমিয়া সিমটম হাইপোগ্লাইসিমিয়া করলে কি করণীয় হাইপোগ্লাইসিমিয়া কারেকশন এবং হাইপোগ্লাইসিমিয়া কারেকশনের পরে পরবর্তী যে ইনসুলিনের ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্ট এইটুকু পেশেন্টকে শিখাই দিতে হবে মনে রাখতে হবে এবং প্রতিবারই যখন ডাক্তার দেখাতে আসবে তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে এই সময়ের মধ্যে তার হাইপোগ্লাইসিমিয়া কোনো এপিসোড হয়েছে কিনা হলে কোন সময় হয়েছিল এবং এই হাইপোগ্লাইসিমিয়ার কারণ কি ছিল এটলিস্ট এই এইটুকু ডিসকভার করার চেষ্টা করতে হবে অ্যান্ড আমি আবার বললাম যে আইডেন্টিফিকেশন ম্যানেজমেন্ট স্পেশালি নাইট টাইম হাইপোগ্লাইসিমিয়া নাইট টাইম হাইপোগ্লাইসিমিয়া বোঝার সবচেয়ে উপায় হলো ঘুমের মধ্যে ঘামে ঘুমের মধ্যে রাতে যদি ঘুম থেকে ঘুম ভেঙে যায় অনেক সময় দেখতে থাকে যে সে ঘেম ঘেমে ভিজে গেছে এবং তার অনেক খিদে লাগে এবং কেউ কেউ আবার ব্লাড সুগার মাপে এই সময় যদি তার গ্লুকোমিটার থাকে যদি নাও হয় যদি ঘুমের মধ্যে আবার অনেকে দুঃস্বপ্ন দেখে নাইট ম্যান এই জিনিসগুলো দেখে আপনাকে বুঝতে হবে যে না তার একটা নাইট টাইম হাইপোগ্লাইসিমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে এবং ডায়াবেটিস রোগী যার হাইপোগ্লাইসিমিয়া থাকবে তার সাথে সবসময় গ্লুকোজ কন্টেনিং বেভারেজ হতে পারে বিস্কুট কেক গ্লুকোজ চকলেট যে কোনো কিছু তার সাথে থাকাটা একটা অবশ্যই একটা কর্তব্য এটা মনে রাখতে হবে গ্লুকোমিটার ভ্যালু আমাদের মনে রাখতে হবে যে গ্লুকোমিটার ভ্যালু যখন হাইপোগ্লাইসিমিয়া অনেক কম ভ্যালুতে চলে যায় দুই তিন এরকম হয় মনে রাখতে হবে যে এই রিডিং এ গ্লুকোমিটারটা আসলে খুব বেশি ভালো রিডিং একদম অ্যাকুরেট রিডিং নাও দিতে পারে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে কাজে আপনি যখনই সাসপেক্ট করবেন হাইপোগ্লাইসিমিয়া সিমটম হবে রুগীকে বলে দিতে হবে আপনি হাইপোগ্লাইসিমিয়ার যে ম্যানেজমেন্ট সেটা রুগী যেন করে ফেলে অর্থাৎ কিছু খাবার এই জিনিসটা তাকে ভালো করে শিখিয়ে দিতে হবে ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি কমপ্লিকেশন আমরা জানি আপনি জিজ্ঞেস করেন কোনো সিমটম আছে কিনা এবং অ্যাসেস করেন অ্যাসেস করবেন খুব সিম্পল এগুলো আপনার সবার সবার যে প্র্যাকটিসিং এরিয়া ব্যক্তিগত চেম্বার হোক বা আপনার সরকারি হাসপাতাল হোক সবার কাছেই থাকে যেমন টিউনিং ফর্ক আপনার মেডিকেল কলেজে আপনি ইউজ করে আসছেন স্টুডেন্ট লাইফে টেন গ্রাম মনোফিলামেন্ট এটা বাংলাদেশে এখন পাওয়া যায় আগে পাওয়া যেত না আর পিন প্রিক যেটা সিম্পল একটা আলপিন অবশ্যই আমি আবার বলছি ডায়াবেটিক নিরুপথির জন্য আপনি অবশ্যই প্যাশেন্টকে গুড গ্লাইসেমিক কন্ট্রোলের ব্যাপারে গুরুত্ব দেবেন এবং লো কস্ট ইউজের মধ্যে টাইসাইক্লিং অ্যান্টি ডিপ্রেজেন এম আই ট্রিপ্রালিন বা নন ট্রিপ্রালিন এগুলো যদিও খুব বেশি ইফেক্টিভ না আপনি যেখানে রুগীর অ্যাফোর্ডেবিলিটি কোশ্চেন সেখানে আপনি ইউজ করতে পারেন ফ্রি গাবালিন এটা ওয়াইডলি অ্যাভেলেবল যদিও দাম বেশি আপনি এটা ইউজ করতে পারেন ইরেকটাইল ডিসফাংশন যদি প্যাশেন্টের থাকে প্যাশেন্টকে অবশ্যই তার যে রিলিভেন্ট হিস্ট্রি এক্সামিনেশন এবং অন্যান্য ওষুধ রিলেটেড যে কন্ট্রিবিউটর সেগুলো আপনার कोलेस्ट्रोलोस्ट्रोल এবং সকল ডায়াবেটিস রোগীর জন্য স্মোকিং সিচুয়েশনের উপরে গুরুত্ব দিতে হবে ন্যাপ্রোপ্যাথির জন্য ক্রিয়েটিনিন এটা একদম রুট লেভেল পর্যন্ত মাপা যায় আপনি ক্রিয়েটিনিন ল্যাবে মাপবেন এবং জিএফআরটা ক্যালকুলেট করবেন জিএফআর ক্যালকুলেশনের জন্য অনেকগুলো অ্যাপস আছে আপনি অ্যান্ড্রয়েড বা অ্যাপল যে কোনো অ্যাপ প্লে স্টোর থেকে আপনি ডাউনলোড করতে পারেন এই এখন যে সিকিউরিটি ইপিআই ফর্মুলাতে আপনি এটা ইউজ করবেন ই জিএফআর ক্যালকুলেশনের জন্য এবং এটা আপনার অ্যাপ্লাই করবেন আপনার প্র্যাকটিসে ডিপস্টিক প্রোটিন এরা দেখার জন্য জাস্ট স্ট্রিপি যথেষ্ট এবং যদি প্যাশেন্টে এই ধরনের নর্মাল থাকে আপনি এক বছর পর পর আপনার এগুলো রিএসেস করতে হবে এবং যদি প্যাশেন্টে রেনাল প্রবলেম থাকে আরও ঘন ঘন রিঅ্যাসেসমেন্ট লাগবে ব্লাড প্রেশার ব্লাড গ্লুকোজ কন্ট্রোলের উপরে আপনার গুরুত্ব দিতে হবে যদি প্যাশেন্টের হাইপার টেনশন থাকে অবশ্যই একটা এসি ইনহিবিটর এবং এআরবি আপনাকে অ্যাড করতে হবে গভর্নমেন্ট ফেসিলিটিতে লোসার ট্রান পটাশিয়াম ইজ অ্যাভেলেবল ফ্রি অফ কস্ট এটা আপনারা সবাই জানেন উপজেলা পর্যায়েও পাওয়া যায় এসি ইনহিবিটর খুব বেশি আমাদের আমাদের ফিজিশিয়ানরা খুব বেশি ইউজ করি না বাট এটাও অনেক লো কস্ট সেটিং আছে স্পেশালি ইনার আপ্রিল ইনার আপ্রিলের দাম খুবই কম মনে রাখবেন অন্যান্য এই গ্রুপের অন্যান্য ড্রাগের তুলনায় কারো যদি প্রোটিন ইউরিয়া থাকে তার ব্লাড প্রেশার না থাকলেও আপনি লো ডোজে এসি ইনহিবিটর বা আরবি আপনি শুরু করতে পারেন এবং গ্লুকোজ কন্ট্রোলের সাথে সাথে কার্ডিও ভাস্কুলার রিস্ক কমানোর জন্য অবশ্যই লিপিড কন্ট্রোল করতে হবে সিমিলার অ্যাটোর ভাস্টিটিন গভর্নমেন্ট ফেসিলিটিতে আপনার ফ্রি পাওয়া যায় এবং অন্যান্য স্টেটিনের দামও দশ টাকা নিচে এটা মনে রাখতে হবে হাইপার টেনশন আমি অলরেডি বলেছি যে প্রত্যেকটা পেশেন্টের মনে রাখতে হবে প্রতিবার ডাক্তার অ্যাটেন্ড করার সময় ব্লাড প্রেশার মাপতে হবে প্রেফারেবলি অটোমেটেড মেশিনের সাথে আপনি নিজে একবার মাপেন ব্লাড প্রেশার টার্গেট বেশিরভাগ রুগীর ক্ষেত্রে এটা ওয়ান ফোরটি নাইন এইটটি নিচে কিন্তু যারা ইয়ঙ্গার 
যাদের অ্যাডভান্সড মাইক্রোভাসকুলার এবং হাই কার্ডিওভাসকুলার রিস্ক তাদের ক্ষেত্রে আপনার এটা সিস্টোলিক টার্গেটটা আর একটু কম একশো ত্রিশের নিচে রাখলে ভালো ডায়াবেটিস রোগের হাইপার টেনশন অবশ্যই আপনার যে ওষুধটা দিচ্ছেন তার মধ্যে যেন এসি ইনহিবিটরে আরবি থাকে যদি ডাই ব্লাড প্রেশার এতেও কন্ট্রোল না হয় একটা ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার অথবা একটা থাইজাইড বা থাইজাইড লাইক ডায়াবেটিস আপনি ইউজ করতে পারেন মনে রাখবেন যে থাইজাইড ডায়াবেটিসের দাম খুবই কম হাইড্রোক্লোর থাইজাইডের দাম অনেক কম এবং লো ডোজ হাইড্রোক্লোর থাইজাইড এটা আসলে গ্লাইসেমিক কন্ট্রোলে খুব বেশি যে খারাপ ইফেক্ট করে তা কিন্তু না অনেক হাইড্রোজে দিলে হয়তো কিছুটা ইফেক্ট করে কিন্তু সেই ইফেক্টটাও কিন্তু আপনার এই ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল দিয়ে যে বেনিফিটটা পাচ্ছেন সেটার চেয়ে অনেক কম অনেক খারাপ ইফেক্টটা তার সেটাকে ওভারকাম করে যায় সো আমাদের মনে রাখতে হবে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার দাম আমাদের খুব বেশি নয় সো এগুলো লো কস্ট মেডিসিন এবং এগুলো আপনি গভর্নমেন্ট ফেসিলিটিতে অ্যামলোডিপিন এবং হাইড্রোক্লোরথাইজাইড ফ্রি অফ কস্ট পাওয়া যায় ডিসলিপিডিমে আমি আমি আগেই বলেছি যে লিপিড প্রোফাইল অনেক জায়গাতেই হয়তো অ্যাভেলেবল না বাট লিপিড প্রোফাইল স্পেশালি টোটাল কোলেস্ট্রলটা অনেক রিমোট এরিয়াতে অনেক সময় দেখতে পারেন কারো যদি কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ থাকে অর্থাৎ হার্ট ডিজিজ বলেন স্ট্রোক বলেন সিকিটি থাকে বা আগে ডিসলিপিডিমা ডায়াগনোসিস হয়ে থাকে এবং ইদানিং যেটা বলা হচ্ছে ডাব্লিউচি বলছে যে বয়স চল্লিশ বা তার বেশি কোলেস্ট্রল লেভেল যাই থাকুক না কেন তাকে একটা করে স্ট্যাটিন দিতে হবে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে টার্গেট বেশিরভাগ ডায়াবেটিস রুগীর জন্য টার্গেট সত্তরের নিচে এলডিএল টার্গেট কারো কারো ক্ষেত্রে একটু ফ্লেক্সিবল করতে হয় একশোর নিচে আবার কারো কারো ক্ষেত্রে আরো করা করতে হয় পঞ্চান্নের নিচে এটা আসলে প্যাশেন্ট টু প্যাশেন্ট ভেরি করবে যদি ট্রাইগ্লেসারেট অনেক বেশি হয় পাঁচশোর উপরে হলে তাকে আমাদের অনেক সময় ফিনো ফেভারিট জাতীয় ওষুধ দিতে হয় এবার আমি কথা বলবো যে কিভাবে আপনি একটা লো কস্টে একটা পেরি ফেরিতে ডায়াবেটিক ক্লিনিক সেট আপ করবেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ হলো যে গভর্নমেন্ট কেয়ার ফেসিলিটিতে দিয়ে সব প্যাশেন্টকে সার্ভিস দেওয়া সম্ভব না এন্ডোক্রানোলজিস্টরা সব ডায়াবেটিসের রুগী থেকে শেষ করতে পারবে না ইভেন সাপোর্টিং যারা ডায়াবেটিক সমিতিগুলাও তারাও কিন্তু পারবে না কাজে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কেউ যদি উপজেলায় বা আরও নিচের দিকে একটা ডায়াবেটিক ক্লিনিক খোলেন এটা আপনার প্রফেশন এবং আপনার যে যেটা বলে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দুই দিকেই কিন্তু আপনার জন্য ভালো আপনার একটা ঘর লাগবে দুই দুইটা রুম হলে ভালো একটা রুমে ডাক্তার সাহেব নিচে নিজে বসবে আর একটা হলো তার অ্যাটেন্ডেন্ট প্লাস রুগীদের ওয়েটিং রুম যদি ল্যাব ফেসিলিটি ইস্টাবলিশ করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আর একটা রুম লাগবে সেটা হলে খুবই ভালো আপনি ল্যাবরেটরি ছাড়াও কিন্তু একটা ওপিডি ক্লিনিক রান করতে পারেন রুগীদের একটা টয়লেটের একটা ভালো ব্যবস্থা থাকতে হবে কিছু ইউটিলিটি আপনার লাগবে আসবাবপত্র এটা আপনারা জানেন এবং কিছু মেডিকেল ইকুইপমেন্ট লাগবে এবং আমার আপনার একটা ডকুমেন্টেশন সিস্টেম লাগবে সবচেয়ে ভালো হয় হলো যে আপনি যদি একটা বই মেনটেন করেন এটা খুবই সোজা এত বড় বই মেনটেন করার দরকার নাই জাস্ট রুগীর যে প্রাথমিক যে জিনিসগুলো আপনি প্রতিদিন ফলো আপ করবেন ওগুলাই প্রিন্ট আউট করে পেজ আকারে আপনি লিখে রাখেন রুগীর ডায়েট চার্ট খুব সিম্পলি একটা পেজে রাখবেন এবং তার যে কিছু সাধারণ যে ইনফরমেটিভ ইনফরমেশন যেগুলো সেগুলো আপনি প্রিন্ট করেন এটা এটা খুবই ইফেকটিভ বাংলাদেশে সম্ভবত এটা প্রথম অমাবেশি মেডিকেল কলেজে আমি দুই হাজার পনেরো সালে আমরা যখন ওপিডি রান করি তখন এই গভর্নমেন্ট পর্যায়ে এটা আমরা শুরু করি এবং এই ডায়াবেটিস বইয়ের যে কি পরিমাণ ইউটিলিটি রুগীরা অনেকে বই শুধু বই কিনতে আসে যে স্যার আমরা ওই বই কিন বইটা কিনতে চাই খুবই সোজা গভর্নমেন্ট পর্যায়েও করা সোজা প্রিন্টিং কস্টটা যদি আপনি প্রাইভেটলি ম্যানেজ করে এটা যদি আপনি করতে পারেন এটা করা ষাট টাকার বেশি খরচ হয় না আমাদের আমরা যেভাবে করি সো ইভেন ব্যক্তিগত পর্যায়ে যদি আপনারা করেন এটা একটা একটা বই প্রিন্ট করতে আপনার ষাট টাকার বেশি খরচ হবে না ষাট থেকে সত্তর টাকা খরচ হবে এটা আপনি প্যাশেন্টকে প্যাশেন্টের কাছে নিয়ে নিতে পারেন এবং এটা খুবই অ্যাকসেপ্টেবল একটা জিনিস এটি রেকর্ড রাখতে আপনার সুবিধা হবে ম্যান পাওয়ার বলতে আপনি নিজে ফিজিশিয়ান আসেন ট্রেন নার্স থাকলে ভালো না থাকলেও আপনার আপনি সর্বে সর্ব হয়ে যেতে পারবেন একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকাটা জরুরি কারণ বাইরে যে প্যাশেন্ট ম্যানেজমেন্ট এটা আপনার করতে হবে অ্যাসিস্ট্যান্ট নট নেসারি যার মেডিকেল পার্সন হতে হবে আপনি তাকে ট্রেন দিয়ে নিতে পারেন ইভেন অনেক ভালো ট্রেন হলে দেখবেন অনেক নন মেডিকেল পার্সনও খুব প্যারামেডিক্সের সমান সে তার তার যে কম্পিটেন্সি ডেভেলপ করে যায় কাজে এটা ইজিলি ম্যানেজ ম্যানেজ করা যায় অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সাধারণত এই সমস্ত ক্লিনিকের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আপনি নিজেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কিছু মেডিকেল ইকুইপমেন্ট লাগে এখানে ম্যান্ডেটরি যেগুলো হাইট এবং ওয়েট এটা মাপাটা জন্য স্কেল লাগে হাইট মাপার স্কেল এটা আসলে না থাকলেও চলে আপনি ওয়ালে হাইটের একটা মাপ দিয়ে নিতে পারেন এব
ওজন মাপার যন্ত্র এটা ওয়াইডলি अवेलेबल এটা গ্লুকোমিটার ভালো ব্র্যান্ডের গ্লুকোমিটার আপনারা জানেন যে এফডিএ কিছু গ্লুকোমিটারের अप्रুভাল দিয়েছে এই গ্লুকোমিটারগুলো আপনারা ইউজ করতে পারেন ইনসুলিন ডিভাইস অর্থাৎ ইনসুলিন রোগীকে ইনসুলিন দেওয়া কিভাবে দিবে শেখানোর জন্য আপনাকে সিরিঞ্জ ভায়াল এটলিস্ট দামি জিনিসগুলো আপনাকে রাখতে হবে এটা শুধু রোগীকে শেখানোর জন্য যদি ইনসুলিন কলম নেওয়ার মতো রোগী থাকে আপনি অবশ্যই পেন পেনের দামি আপনার চেম্বারে রাখবেন ব্লাড প্রেসার মেশিন অবশ্যই রাখতে হবে অটোমেটেড মেশিনগুলো ভালো রিডিং দেয় কনফিউশন থাকলে আপনি অবশ্যই ম্যানুয়ালি আপনি চেক করবেন ইউরিনের স্ট্রিপ যেগুলো আপনার যেটা আমি আগে বলেছি যে গ্লুকোজ প্রোটিন কিটোন বডি এবং নাইট্রাইট নাইট্রাইট দেখে কিন্তু আপনি ইউটিআই ডায়াগনোসিস করতে পারেন এটা মনে রাখবেন টিউনিং ফর্ক মনোফিলামেন্ট পিন এই এবং অপথলমোস্কোপ আমি এতক্ষণ যা বললাম এগুলা কিন্তু খুবই দাম খুব বেশি না এবং আমার ধারণা প্রত্যেক ফিজিশিয়ান উনি इवन যারা মেডিসিন স্পেশালিটি না তারাও এই জিনিসগুলা আগে কখনো কোনো না কোনো সময় ইউজ করেছেন আরো যদি আপনি খুবই ভালোভাবে ক্লিনিক রান করতে চান একটা বায়োস্থেসিওমিটার যেটা নিউরোপ্যাথি মেজারমেন্টের জন্য খুবই ভালো একটা টুল এটা আমাদের দেশে পাওয়া যায় এটার দাম একটু বেশি তবে এটা একটা দিলেই আবার আপনার অনেক দিন চলবে অবশ্যই আপনার ফ্যাসিলিটিতে ইনসুলিনের একটা শর্ট সাপ্লাই রাখবেন নর্মাল স্যালাইনের এবং গ্লুকোজের রাখবেন কারণ অনেক রোগী আসে আপনার ওয়েটটি করতে করতে হাইপোগ্লাইসেমি হয়ে যেতে পারে কাজে প্রম্পট ম্যানেজমেন্টের জন্য আপনার এটা জরুরি ইনসুলিন লাগবে কেন অনেক রোগী হাইপারগ্লাইসেমিক ইমার্জেন্সি নিয়ে আপনার কাছে আসতে পারে কাজে একে রেফারেল করার আগে আপনার অ্যাটলিস্ট ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্টটুকু আপনার দেওয়া উচিত আপনার যদি ল্যাব স্থাপন করার ইচ্ছা থাকে তাহলে আপনি ইনভেস্টিগেশন ফ্যাসিলিটি লাগতে পারেন প্লাজমা গ্লুকোজ ক্রিটিনিন এলটি ইউরিনারি লিপিড প্রোফাইল ইসিজি সিবিসি এইচ বি ওয়ান সি ইজ নট এ ম্যান্ডেটরি টেস্ট এখন কিন্তু এইচ বি ওয়ান সি এই গ্লুকোমিটারের মতো মেশিন আছে যেগুলো দিয়ে এইচ বি ওয়ান সি মেশিন মাপা যায় কাজে এবং যদিও সেগুলা ভ্যালিডিটি নিয়ে কোশ্চেন আছে বাট পয়েন্ট অফ কেয়ার সেটিং অর্থাৎ আপনি যেখানে সেট আপ করতেছেন এই জায়গাগুলোতে কিন্তু এইচ বি ওয়ান সি এগুলো অ্যাকসেপ্টেবল এবং এটা বিদেশেও এখন ইউজ হচ্ছে আমাদের দেশে এই মেশিনগুলো এতটা ওয়াইডলি অ্যাভেলেবল না তারপরেও পাওয়া যায় ঢাকায় পাওয়া যায় তো আমি শেষ দিকে চলে আসছি আজকে এটা এবারে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসের প্রতিপাদ্য আগামীতে নিজেকে সুরক্ষায় ডায়াবেটিসকে জানুন এটা হলো যে যার ডায়াবেটিস নাই তাকেও জানতে হবে স্যার রবীন্দ্রন স্যার বলেছেন যে যার ডায়াবেটিস নাই তাকে জানতে হবে কেন ফর আর্লি ডায়াগনোসিস এবং ফর প্রিভেনশন অফ ডায়াবেটিস আমরা সবসময় এমফিসাইজ করছি যে আমরা অলরেডি আমাদের জ্ঞাত প্যাশেন্ট আছে প্রায় দুই কোটির মতো এক দশমিক তিন কোটি আর প্লাস মানে ধরে নিচ্ছি যে সাত সত্তর লাখের মতো জানা যদি ঠিক মতো চেক আপ করা হয় আমাদের যেতে আশঙ্কা মানে এটা কোনোভাবেই তিন চার কোটি কম হবে না কাজে ডায়াবেটিস যেন ডেভেলপমেন্ট আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি এবং টাইপ টু ডায়াবেটিস অলমোস্ট এইটটি পার্সেন্ট অফ টাইপ টু ডায়াবেটিস ইজ প্রিভেন্টেবল কাজে আমাদের টাইপ টু ডায়াবেটিস ম্যানেজের চেয়ে প্রিভেনশনে গুরুত্ব দিতে হবে যার জন্য একটা হেলদি লাইফস্টাইল অ্যাডপশন থেকে শুরু করে করতে হবে আর্লি ডায়াগনোসিস জন্য সিমটম জানতে হবে এবং ডায়াগনোসিস হয়ে গেলে গুড কন্ট্রোলের জন্য আমাদের বাকি সব কিছুই জানতে হবে সো সব কিছুর জন্য আমাদেরকে ডায়াবেটিসকে জানতে হবে ডায়াবেটিসকে অ্যাভয়েড করার কোনো সুযোগ নাই অ্যাজ এ ফিজিশিয়ানও আপনার অ্যাভয়েড করার সুযোগ নাই আপনি যে যে প্র্যাকটিসই করেন না কেন গাইনিকোলজিস্ট হন সাইকিয়াট্রিস্ট হন কার্ডিওলজিস্ট হন নিউরোলজিস্ট হন মানে ডায়াবেটিসকে অ্যাভয়েড করে আপনার পেশেন্ট দেখার বা পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট করার কোনো সুযোগ কিন্তু এখন আর নাই কারণ বেশিরভাগ রোগীরই আপনার ডায়াবেটিস থাকবে কাজে এবারের এবারে যে ডায়াবেটিস দিবস আমার মনে হয় যে বেশ এবারে সারাটা অন্য অন্যবারের চেয়ে বেশি সো এটা আমার মনে হয় যে বেশ সাকসেসফুল ছিল এবার প্রোগ্রাম তা কাজে আমাদের দরকার হলো একটা অর্গানাইজড অ্যান্ড হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ ফর ম্যানেজিং ডায়াবেটিস ইফেক্টিভলি তার মধ্যে থাকবে অবশ্যই লাইফস্টাইল অ্যাডভাইস ডায়াবেটিস এডুকেশন ইন্ডিভিজুয়ালাইজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান অ্যান্ড অ্যাটলিস্ট বেসিক ডায়াগনস্টিক ফ্যাসিলিটি অ্যান্ড প্রিভেনশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ কমপ্লিকেশনস তো আমি শেষ দিকে চলে আসছি থ্যাংক ইউ অল একটু প্রেজেন্টেশনটা একটু লম্বা হয়ে গেল আসলে যেহেতু এক্সপ্লেন করলাম তো আমি পার্টিসিপেন্টদের অশেষ ধন্যবাদ এই এত রাতে যারা শুনলেন